in Italy's postcolonial otherness. La deuxième intervention ce sera de ma collègue Beatrice Falcucci, qui euh, de l'American Academy uh, in Rome, avec une uh, communication intitulée Visaling Race Museum and Collection in Colonial and Postcolonial Italy. Et enfin, je vous présenterai pour clôturer cette session euh, une réflexion en français autour des types africains de Lidio Cipriani, intitulé « Les types africains de Lidio Cipriani, circulation et mélange, une histoire fantasmée du continent africain ». Voilà, je vais tout de suite, on est un peu en retard, donc je vais tout de suite céder la parole à Gianmarco et euh, bonne session. Merci. So, uh, uh, I'm going to switch to English. I'm sorry not to be able to speak in French for all the session. And I'm truly happy to be to be here. Thank you. Uh, thank you, Lucas, for having put together this session. Um, I'm flattered to be at the University of Chicago, of Chicago in, in Paris. And uh, today, we three are going to tackle the popularization of racial discourse uh, in, uh, in fascist Italy, focusing more specifically on the modalities through which pseudo-scientific Russian knowledge spread in a vast array of visual expository practices, in so doing supporting the Italian colonial expansionism epistemically and propagandistically. In particular, we are going to explore the seamless uh, and transmedial connection among films, exhibitions and photographs dealing with the fascist imperial phase. Um, the legacies of which reverberated uh, also in the aftermath of the Italian colonial uh, of Italian colonial season. And uh, as far as my presentation is concerned, I will deal mostly with some cinematic representation of the Italian colonies, which which was produced uh, uh, in uh, between the first decade of the 19th, the 20th century and the 50s. And this pre pretty wild time span, of course, embraces the liberal, the fascist and the post-fascist uh, era. And that's because I'm going to argue that a specific, let's say, ethnographic yet exotic way to uh, portray Africa why was crafted, used, but also re-articulated in order uh, throughout the decades in order to correspond to different historical political phases. Um, so, my paper more schematically will, uh, will be roughly divided into three distinct sections. I will first triangulate the relationship between uh, Italian nation building, colonial expansion, um, racial practices related to colonial othering. This will allow us to contextualize the very first filmic representation coming from the Italian colonies. The core of this presentation will be uh, the analysis of the ways in which fascism popularized racial visions through films, and we are going to explore some footage about ethnographic explorations which were backed by the fascist government, um, either directly or in more surreptitious ways. And we will then deal with a scornful and violent propaganda effort put in practice during the Ethiopian war. And lastly, to conclude this paper, I'm going to, to deal with the filmic memories of the fascist of, of, of these fascist visual discourses. So tackling the end of the fascist empire means to explore a rather long and ambiguous process, which was encompassed within the biggest turmoil that occurred in modern Italy, the, that is the, the end of fascism, the national reconstruction after World War II. And as we shall see, the formal end of the political presence did not imply that a colonial way to represent, to classify the now former colonial space uh, was suddenly questioned and dismantled. And conceptually, my paper builds on two methodological pillars. On the one hand, as I have just mentioned, I will understand the colonial expansion as a significant process in the definition of a discourse about Italian national belonging. And as put by Stuart Hall, as we can see here, um, national identity is understood here as a way of constructing meanings which influences and organizes both our actions and our conception of ourselves, end of quote. Therefore, that belonging to a distinctive ethnical, racial, linguistic, religious and above all national culture is a discourse structuring the perception of the collective identity and of the outer world. 
especially modern colonialism enabled European states to enforce and naturalize ideas of cultural, moral, and racial superiority. The empires, in other words, started to be regarded as a means to consolidate the national ethos, wealth, and prestige at home and to disseminate supposed ideas of modernity and rationality. And by using this category, this analytical category, I'm referring to the decolonial scholars like Enrique Dussel, Walter Mignolo, Anibal Chigliano, so on and so forth. Um, so this means that the states which had imperial ambitions often used their overseas expansions and endeavors in order to uh, define their racial and cultural homogeneity. In so doing, colonial states produce uh, a vast array of discourses, practices, and images which have deposited the metropolitan societies to define and represent their identity. And as a kind of photographic negative, concepts and knowledge related to alterity. And I'm moving here toward the second uh, methodological pillar of this paper, which relates to the notion of colonial archive. Drawing on the pivotal works by Anne Laura Stoller or Gloria Wecker, the colonial archive may be defined as a site of knowledge production and a repository of memories and codified beliefs about the colonies. So dealing with the colonial ar archive means to critically tackle the sort of, I'm quoting here Gloria Wecker, memories, knowledge and effects with regard to race and colonialism that are still deposited within metropolitan population, end of quotation, and which are rewards to legitimate national unity, homogeneity and to justify an epistemic superiority. And as we shall see in this uh, uh, talk, Visual technologies were pivotal means to, me to measure and classify racial differences inscribed into the very representation of the colonial encounter, therefore corroborating beliefs and allegedly scientific discourses about the otherness, which are at the very foundation of the idea of European modernity and European culture. So jumping more specifically to the Italian case, uh, the relationship between imperial expansion and national identity seems particularly ambivalent. The achievement of national unification, a process called Risorgimento, happened in the second half of the 19th century. The unification process was actually a rebellion against the Habsburg Empire and thus, in essence, was an anti-imperialist endeavor. For this reason, some intellectuals and politicians were rather skeptical about the possibility of overseas expansion, whereas others regarded the colonial action as a way to gain international prestige and to fulfill nation building. So, uh, going toward a more, let's say, geopolitical understanding of Italian expansionism, Italy's interest lied in some Mediterranean regions like Tunisia, um, and in the Horn of Africa, in the Red Sea. Due to the deadlock in the Mediterranean, in uh, 1819, Italy formalized its colonial presence in Eritrea, and between 1889 and 1908, it did the same in Somalia. The two colonies were to provide a useful springboard for future incursion into the territory of their neighbor, which was Ethiopia, which actually was the biggest Italy's target. However, the Italian ambition to conquer Ethiopia dealt a massive blow in 1896, when the troops of Emperor Menelik II crushed the Italian army. And despite this thing defeat, Italian colonial ambition did not completely freeze, and a wave of colonialism swept Italy, leading to the formation of colonial national association, which promoted, of course, a more aggressive uh, imperial agenda. And in the very same time, a biased knowledge of the colonies circulated in a, an ever greater way during the first decade of the 20th century, thanks also to the diffusion of newest mass media like cinema, which did contribute to the popularization of exotic and orientalist discourse. And uh, a telling example of these film practices uh, comes from the following images, uh, um, which are taken from a film entitled Leopard Hunting in Abyssinia. It's of course a mute film and uh, what we are gonna watch now are just a re-editing of a film which was made in the 70s, because there are some effects and some cuts that are not proper of the original film. Um, We see very, you know, ethnographic uh, records of uh, a leopard in the in the jungle, in uh, actually between 
Ethiopia and Eritrea. Um, I'm going to jump to the very final part here, in which we can see the pioneer of the Italian ethnographic film, which was Roberto Megna. Uh, in the very last scene, in this one, his leg lays on, uh, on, the, on the body of the leopard, so met metaphorically dominating the dangerous and wild African element. And of course, these visual tropes were very broadly spread in European film cultures at the time. But this production is, is still significant because it represents the very first uh, uh, example of film shot in the Italian colonies, which was rather popular in Italy in the first decades of the 20th century. And it therefore intercepted the diffusion of colonial topics and rhetorics within the Italian society, which would have brought to the italo turkish war. <laughs> and speaking of this war, and taking a step back, Italy was eager to take advantage of the ailing Ottoman Empire and invaded Libya in September 1911. Colonial propaganda suggested that Libya, as a former Roman colony, should be taken back to provide a solution to internal problems of Italy, and especially to divert to Africa Italy's overabundant population who was living for the Americas, for instance, at the time. And, but the, the reference of the Roman Empire um, uh, allowed a first and systematic popularization of a discourse about the racial background of Italians, as showed, for instance, by works by Alberto Burgio and more recently by Lucia Re or Rihanna and Noel Welch. The idea of an uninterrupted genetic lineage made it possible to conceptually cluster all the differences among Italians under a single national unity. So the colonial war made Italian unity, propagandistically speaking. So, because it was, of course, easier to fashion narratives and, bi and a biased knowledge about the national racial homogeneity as opposed to the allegedly different and, of course, orientalist backward traits of Eritrean, Somali, and especially Libyan people. In October 1911, um, uh, so basically the colonial war to gain a Mediterranean colony suddenly turned into a national war. The whole nation was involved thanks to a massive propaganda effort. And of course, cinema played an unprecedented role uh, in order to, to popularize, let's say, the colonial conquest uh, to Italian audience. And the film chronicles about the war feature orientalist and exotic vision, of course, which were interspersed with images in which the brutality of the war stands palpably out, as the case of the uh, footage we are going to see now. So we are in Tripoli in, at the end of the 1911, and uh, this, uh, shot, this film was uh, shot by one of the most famous film filmmakers at the time, who was uh, Luca Comerio. And actually, he wanted to confirm that the Italian army had crushed the local resistance via these brutal images of this hanging. So despite the footage we have just seen tell us about the violent result of that colonial war, the films coming from Libya mostly resorted to an orientalist and iconographic lexicon, able to reinforce human and cultural differences, differences while at the same time fostering desires of colonial and sexual appropriation. And the apparently successful conclusion of the Libyan uh, campaign in uh, 1912 did not mark the end of the hostilities, because resistance to the new imperial power was far beyond Italy's expectation, and the operation, the military operation to reconquer, let's say, Libya, characterized by, were characterized by extensive brutality, and uh, they began in the wake of the First World War and was not concluded until 1932, so under the fascist dictatorship. And the fascist power came, the fascist government came to power in uh, 1922. Although following the main trajectories of previous colonial policies in the North Africa and in Libya, Benito Mussolini aimed to strengthen the sides of the Italian Empire. I can briefly mention, for instance, that between 1928 and 32, fascists brutally repressed any form of resistance in Libya, so de facto reconquering the colony. This so-called pacification of Libya 
must be understood against the backdrop of a new way of colonial propaganda practices which spread in the second half of the 20s. And I would like just to briefly mention, uh, on, uh, to briefly focus, sorry, on the intermingling between films and scientific uh, explorations, which became blatantly bent to the fascist imperial agenda. This expedition served as a fact-finding mission uh, to test the waters in view of a future political expansion, especially in what remained the biggest Italian objective, that is the conquest of Ethiopia. Objects and materials collected by the explorers and photo and filmic reports as well, soon became very popular in Italy. Therefore, they may be considered as an instrumental tool to shape a spread pseudo-scientific discourse that in fact were totally attuned with a renewed imperialist drive. Um, one of the most telling examples of this uh, politicization of ethnographic films features in the activity of the journalist Guelfo Civinini, who in the mid-20s, Civinini is here, um, traveled to the northern regions of Ethiopia around the Lake Tana. In a subsequent mission in the southern eastern region of Ethiopia, Civinini went in search of the mortal remains of Vittorio Bottego, another Italian explorer who was killed by Ethiopians in uh, 1897. So both expeditions originated significant films. And I would like to focus with you on the first one, which is entitled Ethiopia. Oh, sorry, it was meant to start here. Again, it's a mute film, and here we can see Civinini who is trying to establish a kind of connection, a dialogue, an impossible dialogue with the local population. But in the following scene, there is the, 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 the turning point, which is the people uh, from Ethiopia who is paying homage to the European uh, crew. And then ethnographic records of objects and also animals. Um, so there is a strong ethnographic point of view, which is epitomized in this, uh, in this scene, which is the sacrifice of, uh, of a cow. Um, there is, of course, um, uh, this very uh, will to describe scientifically and ethnographically the landscape, the human and geographical landscape of Ethiopia. However, uh, in, in other scenes, uh, the film acknowledges a kind of certain dignity to Ethiopian history and tradition. Um, so Ethiopia conveys exoticism and portrays a lens that is dangerous, but at the same time attractive. And in so doing, this film satisfied a call for primitivist, primitivist entertainment while spread in Europe. But what is struck me at most are some passages in which the camera puts the spectator, spectators in the shoes of the explorer, or to better say, in, it, in its eyes, since the scenes features a subjective camera point of view. And aesthetically wise, this makes Ethiopia, uh, this film, a, a hybrid footage, falling in between an uh, ethnographic and therefore ostensibly objective record and a travelogue. That is more intimate description of, uh, uh, of Africa. This footage, and uh, moving toward a more political perspective, is likewise significant in that the first, it is the first uh, fascist sponsored film. Civil Mission was backed by the newborn Instituto Luce, the fascist branch of film propaganda, which during the regime played a crucial role um, in disseminating racist and uh, colonial discourse via diverse formats. And that's no coincidence that the very first film produced by Desi Luce was exactly Ethiopia, whose premiere happened in November 1924 in Rome in a huge show in which about 5,000 uh, people attended. Another and more political screening happened uh, in March 1925. It was organized by the Italian colonial office and uh, Mussolini, in person the Italian king. A great number of members of the government and of the parliament attended to that film screening that was described as the, um, I'm quoting here, the primo amonimento agli italiani di pensare alla politica d'oltremare alle necessità imperiali di espansione fascista. This is a fundamental moment in order to spread a truly fascist colonial propagandistic agenda. 
And another telling example of such a production uh, in which political goals and pseudo-scientific knowledge of Africa conflate is the footage about the expedition led by Raimondo Franchetti. Here we can see a picture of the of the members of the mission. There is uh, Mario Cra um, Franchetti, Mario Craveri here, the operator. So the journey started in November, aiming to explore the Danakil region, that is the unwelcoming desert depression between Eritrea and Ethiopia. Franchetti's trip lasted about five months, during which the members of the crew carried out several geographical and geological surveys. The Italian Geographical Society and the Instituto Luce as well funded the expedition. And one of the most famous film, documentary film operators at the time, Mario Craveri, shot the film. And in his diary, he reported that the hostile environment condition of Dankali region, nam namely very hot temperatures, put a strain on the logistic of the film record. For instance, he used to store the reels underground during the night to protect them um, from uh, damage. Film's premiere was on 20th of November 1929, and Franchetti in his talk stated that the film aimed to play a fundamental role in the geographical and geological knowledge of the region. Moreover, he also acknowledged that his expedition had a primary political and economic goal against the backdrop of the wider trajectories of Italy's colonial policies. He says, uh, la missione ha uno scopo di politica economica innestato nella grande linea della nostra politica coloniale. So, uh, in my opinion, the images alone do not entirely disclose such a political purpose. The very few sequences uh, currently available show a rather plain montage of ethnography records of natural elements and landscapes. However, further research has proven that the Italian colonial office uh, unofficially backed the expedition to test the waters for economic projects, but especially for a co collaboration with some Ethiopian barsas, in particular Ras Hailu, who were against the imperial power of the Negus Haile Selassie. And this is pretty peculiar. Mussolini and Haile Selassie, just the year before, had signed a friendship agreement on 1928, whereas some other fascist colonial institutions were working under the radar to prepare a future expansion in Ethiopia. So these were very, uh, let's say, the very first steps which brought to what can be considered the most spectacular and violent episode in the history of Italian uh, colonialism, that is the conquest, the second Italo-Ethiopian war. The operation to conquest Ethiopia began in October 1935, and about half a million of Italians, of fascist soldiers and workers, were mobilized to brutally crush the Ethiopian army. And by the spring of 1936, Addis Ababa, the Ethiopian capital, had capitulated, Haile Selassie had gone into exile, and Mussolini was able to proclaim I'm quoting him, the reappearance of the empire on the fatal hills of Rome. And during, during those months, the imperial excitement peaked along with the consensus toward the regime. So Mussolini's regime managed to invade the Italian society through a vast array of racially biased discourses and practices, among which films played a prime role. Within this propaganda, discourses about the allegedly civilizing ethos of fascists went hand in hand with a complete disrespect, disrespect towards African cultures and people. And especially Luce's newsreels and short documentaries features, for instance, the exaggeration of primitive traits obtained, for instance, by zooming on naked or unhealthy black bodies from, for whom any form of dignity is denied. And I'm going to show you a telling example of this. It should... Oh, it's not working. Okay. I don't know if people is. Sorry, there is a kind of very annoying return. Nava, Benicaber, Epaia, che vivono ancora come 
sorry, there is a, a very annoying return. Um, I just want to mute it. Okay, <laughs> I put the subtitles to try to follow it. And uh, though such a and uh, so we have just seen a very disrespectful portrayal, uh, but the exaltation of the Italian technical and cultural technology was. Uh, instrumental to envision a utopic scenario in which to show Italy's qualities and industriousness. And as a result, there is neither the ambition here to craft a um, kind of orientalist desire, nor the aim to account scientifically any supposed difference. So African people simply reflected and embodied the fascist these values. They have agency only when they accept the fascist superiority. Any contact or hybridization with Italian element is strictly avoided in those films. Um, the positive portrayal of the Italian presence was completely at odds with the reality of the fascist empire because we know that Italian armies struggled a lot to conquest Ethiopia, the local resistance never gave up, and throughout the five years of the fascist rule, the local partisans fought against the Italian presence vigorously. So fascist Italy did not spare the use of the most brutal technologies like chemical weapons, concentration camps, to crush the resistance. Furthermore, the racist bias towards African people assumed a legal form since 1937 with the adoption of the anti-miscegenation laws, which put the superiority of the Italian race as the inspiring principle of the fascist empire, so paving the way for the apartheid regime in the colonies, as well as to the anti-Jewish law of the 38. So, to put it simply, the brutalities proper of this untimely imperial war anticipated those of World War II, rather than being the latest outbreak of the imperial era. And such a violent, hmm, such a violent setting, oh, just a minute here, there is some issues. Do, 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 do. Let's say that, okay. Okay. Such a violent setting lasted only five years. On five, uh, 5th of May 1941, the Emperor Haile Selassie of Ethiopia returned to Addis Abeba and Allied troops are defeated Italy in Ethiopia, Somalia, Eritrea and Libya between February 41 and December 1942. The end of the Italian Empire uh, of East Africa intersected with the most significant period of turmoil occurring in modern Italy, that is the fall of fascism and the national reconstruction following the Second World War. Notwithstanding the feeble international role of Italy, post-fascist governments requested that the colonies acquired before fascism be returned to Italy. Between 1945 and 47, Italy's diplomatic efforts aimed at regaining a form of direct control over Libya, Eritrea and Somalia, but the results far fell far below expectations. In 1947, Italy officially relinquished claims on its former colonies, and Somalia was eventually turned into, uh, into a, a UN trust territory under the Italian administration until 1960. So Italy's peculiar or also failed decolonization was thus prompted by international decision by the United Nations, and not so much by anti-colonial struggles by former subjects. And this de facto avoided Italian politics and society to come to terms with colonial crimes and usurpation. These political processes and mnemonic mechanisms became visible and audible on several occasions. This is especially evident in some films sponsored, for instance, by the Italian government, shot in the now former colonies. I'm referring to newsreels and short films dealing with several topics like Italy's diplomatic efforts to regain a role in the former domains, the life of Italian communities still living in Eritrea, Libya and Somalia, their alleged industriousness and the positive impact of Italy had had in Africa. On the other side, any public repentance for past colonial crimes was carefully and simply avoided. However, another set of filmic representation contributed to strengthening what Dieter Rothermuth called the conspiracy of silences about Italy's colonial crime. And I'm referring to the several films set in the former colonies that while rearticulating an ethno-anthropological or pseudo-scientific gaze, let's say that, made no reference to the previous colonial relationship. 
The short passage I'm going to show you is took uh, is a telling example of this, and it should uh, is took by a film entitled Danze dall'Eritrea by Vittorio Carpignano. Actually, there, there is music here, it's a tribal music, and the voiceover in describing all these kind of uh, social practices in, uh, in Eritrea. And there is also a eroticization and exoticization of the, the, the female uh, characters here. And again, a focus on the untamed and wild landscapes, which was a rhetorical device wave were spread, were spread at the time. Um, so the iconographic continuity with previous and very old, actually, productions is here palpable. The exotic and, let's say, pornographic discourse functions here as a dialectical symbolic system, domesticating the postcolonial world for the metropolitan audience. I'm, of course, referring to uh, Graham Hugh and Stephen Forster um, standpoints. And as such, it's the exotic, it's a discursive space that creates and controls the culturally different by providing forms of cultural translation that help defining post-colonial and post-war collective identities. In this case, the collective identity of post-war Italy, which was shattered after World War II. So jumping to conclusion, this form of post-colonial exotic and its commodification was central to the casting of a renewed form of alterity, which simultaneously inhibited a critical reading of previous colonial knowledge and crimes, but also of racist practices. Those representation, in other words, helped to forget the fascist phase and to anchor national colonial memory back to a pre-fascist phase, whose echo reverberated in new exotic desires and narratives. So these exotic sounds, images, narratives became kind of scattered fragments of a discourse that contributed to making unintelligible the traces of the colonial past, which still circulated in the aftermath of decolonization. The Italian post-colonial exotic, its commodification, was therefore central to the casting of a new form of alterity, which simultaneously articulated an aphasic memory of the empire still imbued with colonial discourses. Such a selective and unproblematic representation has contributed to repress and disarticulate, more than erase, the recollection of the colonial past. It resorts to an epistemic posture, assuming, assuming that the right to look, classify, and understand Africa remains ingrained in the eyes and in the minds of Western people. So the former colonial space here was thus recasted as a distant yet familiar space in which to impose new forms of economic, political, Russian and cultural hegemony. Furthermore, the continuity in visual discourses I've tried to point out today is entangled with the difficult coming to terms with the colonial brutalities and discourses, whose effect reverberated in surreptitious yet significant ways in the material and immaterial culture of post-fascist Italy. I'm going to conclude here. I leave the stage to Beatrice. Thank you, Tomato. In this paper, we'll see as the colonial collections in Mussolini totalitarian state displaying ethnographic artifacts alongside specimens of natural history and commodity products provided comforting ideas of supremacy and control. There are more than 19 colonial collections in Italy, in army museums, natural history museums, anthropology and ethnology museums, missionary museums, and so on. Through them, the empire came to be understood by people less as something out there, and instead came to have a palpable material presence all over Italy. Through objects, visitors were able to glean information about diverse people's culture and climates, make assumptions about their relative positions in social evolutionary hierarchies and justify their own political and economic sub subjugation of such people. My paper will offer, I hope, a new perspective on the role of provincial museum in forging and reinforcing the colonial consci consciousness of Italians in the 30s, addressing the dialogue between peripheries a dialogue in which the transmission of materiality shaped the colonial consciousness of the Italian people beyond the fall of the fascist regime. Starting in the Renaissance, 
Museums in the form of Studiolo or Wunderkammern display the private collections of aristocrats. Cabinet of Curiosities, as they were later described, featured paintings, book and stuffed animals hanging from the ceiling, ancient vases, statuettes and archaeological remains on the ground, smaller objects and specimens arranged on the shelves, and still smaller ones in the drawers. In such a context, the exhibition of miscellaneous objects and ornaments was primarily a social device to establish rank in society. New technologies of observation and statecraft arose during the Enlightenment of the 18th century, which also witnessed the flowering of encyclopedic spirit and a growing taste for the exotic. These influences, encouraged by global exploration, trade and industri industrialization, were evident in the uh, 1759 um, opening of the British Museum in London and then Louvre uh, in Paris. This first national public museum aimed to transmit private knowledge into the public domain. Museums were an essential element of the process in which nations justified the autonomy of the state on the basis of being distinctive, unique, and necessitated by, logical, by historical logic. In the context of nation building, Western nations also believed that their mission was to enlighten those less civilized both within their boundaries and abroad. Those missions were undertaken and publicized by museums and exhibitions from capital cities to the extreme peripheries of their empires. Empire building and museum building went hand in hand as naturalists accompanying missions of exploration return with exotica that fill enlightenment cabinet and collection became so vast that museums rose to house them. The public museum, with a clear educational mandate, made available to the public what had been previously private and concealed. The museum period has been described as extending from the 1840s to the 1890s, a time in which museums were intended as institutions dev devoted to the collection, preservation, exhibition, study, and interpretation of material objects, converging with the ped pedagogical theory of object-based learning museum of their visitors' textual material experience. As mentioned previously, scientific knowledge and the birth of museum are intrinsically connected to the expansion of Western nation, namely the European colonial project. During the 19th and 20th century, colonialists made great efforts to mark their city with signs of empire, the monuments that commemorated battles lost and won, the ministries from which the imperial power reached uh, the frontiers of the known world, churches enshrining the relics of martyrs of the faith, the remains of colonial exhibitions. In fact, not only would colonialism manifest in museums, but also to international colonial exhibitions. In contrast with museums' permanent exhibitions, temporary shows could respond more efficiently to immediate political agendas. Touring the colonial exhibitions, which became a staple of municipal life from the 1890s through the 1930s, visitors could visit the world in a day, and promoters hoped subscribe to the colonialist doctrine. But even when these extravaganzas closed, Museums goers could perceive the colonies in permanent collection in their hometown. Modern museums have often been called, with good reason, secular temples, exhibiting and praising the economic development, imperial domination and nationalism, the religions that transformed Europe in 19th and 20th century. Going to the museum became, just like taking part in a cult, a, re a regular outgoing for school children, cultivated for town folks enjoying leisure time, social climbers aspiring to gentility, countrymen on excursion, and so on. Imperial powers viewed with one another, uh, with one another for prestige through these competitive and eye-catching displays, where the primitive was used as a backdrop against which national progress could be gauged. Since the artifacts or specimens collected in museums were once those of others, there is an implicit relation in the constitution of a museum which may be defined as relation of power 
the expropriation, not only in an abstract etymological sense, but sometimes in the sense, dirty sense of theft or pillage of objects or animals or plants or minerals from actors in a particular context of space, time and meaning, and their appropriation by observes in another, such, such exhibitions may also be seen as laboratory, laboratories of museology, combining a framework for celebrating, indeed glorifying colonialism, with a visual apprenticeship for the working class public who had recently admitted to museum. It is the so-called regime of representation that provided the public in a very immediate and tactile and physical way, the culture and necessary for the part participatory remaking of history, memory and identities. In Italy, with the emergence of the nation state, the colonial enterprise and the creation of a unitarian identity and culture in the second half of the 19th century were intimately bound together. Museums, along with other in public in institutions, were key sites where new ways of thinking about public culture flourished. Museums, memorial center, and other heritage sites have traditionally relied on the use of physical artifacts to provide visitors with an experience of authenticity. The aim was, and still is, to trigger people's imagination and to evoke an emotional response that serves to elicit empathy and moral engagement with the historical events and actors portrayed. In the final years of the 19th century, many private collections of commercial and geographical societies, such as the Museum, the Museum of the Società Africana d'Italia in Napoli, or the collections of the Società Italiana di Esplorazione Commerciale in Milan, were displaying during exhibitions such as Esposizione Generale di Torino, Esposizione di Palermo, Manifestazione Coloniale di Genova. At the turn of the century, drawing on the exhibits and materials owned by geographical and commercial society, missionary orders and army corps, several colonial museums were born. The Museo Agrario Tropicale in Florence and Guglielmo Massaia in Frascati, for example. The establishment of such museums was meant to showcase the colonies through, uh, throughout Italy, all throughout Italy. Therefore, collections from the overseas territories appeared in many museums, including some unlikely places. Small rural villages, each, each one presented their own different version of the colonial empire. However, only one museum in Italy overtly bore the name Museo Coloniale. It was founded in 1923 by Benito Mussolini. As a prime minister, he nursed aspiration to transform Italy into an empire, echoing the glories of ancient Rome, and viewed the National Museum as a, as a means of affirming the um, position of a colonial power. The Colonial Museum was partially modeled on the Belgian Congo Museum in Tervuren and other European institutions, such as the Trocadero Museum in Paris. Indeed, and much like the Belgian and French museums, it was created following an exhibition. In May 1914, the Esposizione Internazionale di Marina di Gene Marinara Mostra Coloniale Italiana was inaugurated in Genoa in the presence of the Italian royal family. It was the first time that an exhibition title include the word coloniale, colonial. Here, the space reserved for the colonies was unprecedented. Perfect reconstruction of fortresses and mosques in their actual dimension were erected. And in a space in front of the pavilions, designed in an eclectic uh, style by the architect Luigi Coppedè, Turkish cannons and a campsite with Bedouin tents uh, were placed on display. The spoils of the so-called war in Libya, which had just ended. Artifacts from different colonial populations were presented and compared as evidence to support ethnographic consideration on the peoples who had produced them, reflecting on the possibility of them becoming civilized and attempting to create a sort of social evolutionary ranking within the colonies themselves. The Libyan colonies were presented um, from that first occasion as the flagship of the Italian nation overseas Libya was believed to have been the seat of an ancient and powerful civilization, as testified by the finds brought to the light by Italian archaeological missions, not least the Romans' remains. 
an aspect that would be uh, used as an instrument of propaganda by the National Fascist Party. Furthermore, because the, uh, the people who inhabited the territories were believed to be closer, both ge geographically and ethnically to, and I quote, the radiating center of civilization, and in, in particular it, Europe, and in particular Italy, they were retained to express a more advanced level of civilization in comparison to Somalia, for example, as the object uh, displayed, including uh, crafted jewelry in gold and silver, could testify. The Genoese exhibition, which proved to be a great popular success, coincided with the outbreak of the First World War, which saw the su suspension of all types of exhibition, the almost complete loss of the Libyan colony and the neglect of Eritrea and Somalia, Italy's two other uh, African colony, for the duration of the conflict. With the outbreak of the war, the collections of artifacts were transferred from Genoa to Rome, and they were stored in some disorder. There was actually no catalog of the Genoa exhibition in various uh, warehouses until 1923. Finally, the Colonial Museum was set up in Palazzo della Consulta, and Umberto Giglio, an official of the Ministry of the Colonies, was appointed its first director. The inauguration of the museum took place on November 1923, at the presence of numerous prominent figures, including the Minister of Education Giovanni Gentile, Mussolini himself, and the King of Italy. The fascist party wanted a museum that would serve to convey its policies of prestige and power, since, especially in the aftermath of the war and the peace agreements that were signed, Italy's reputation abroad did not correspond to the image that the regime wished to give of itself. Italians themselves took little interest in their colony um, in Africa. And the Minister of the Colonies, Federsoni, noted during his speech at the inauguration of the Colonial Museum that the museum should have uh, awakened the colonial pride of, of the Italians. It is interesting to note that the museum was born at the behest and as a direct of shoot of the Ministry of Colonies. In contrast to the other major European colonial museums, which received uh, funding and requests from uh, the national colonial offices, but were never directly dependent upon them. Furthermore, from its inception, the colonial museums of Rome was conceived not as, as a scientific institution, but as a vehicle for government propaganda, and its employees were officials of the mission of the colonies, unlike its sister institution, which were staffed by anthropologists, ethnologists, geologists, geographers, and zoologists. At the time of its opening, uh, the museum consisted of 20 rooms, each dedicated to a different country or region. The rooms were divided into sections in which the different categories of exhibits were arranged. In the first section were reproduction of archaeological artifacts and ancient statues, in the second, photographs, painting, maps, graphics, movies, and film. In the third, um, raw materials, wood, uh, ivory, minerals, leathers, and artifacts. And in the first section of the museum, ethnographic collections from indigenous weapons and costumes to memorabilia by famous Italian explorer. Despite the intention, rather than imitating the educational display in the Trocadero in Paris or the Congo Museums in Belgium, the random assemblage of objects in the Museo Coloniale was reminiscent of the Cabinet de Curiosité, with its everyday objects painting, portraying the indigenous cultures, animal skins, trophies, taxidermic specimens, pieces of material, um, and finished products processed in Italy. The museum was moved in 1932 to a new location next to the Zoological Garden and the Civic Museum of Zoology in Vialdo Brandi, thus drowning an explicit connection with the exotic fauna of the colony, a location in which Giglio hoped a new complex could rise with a modern aquarium, a pavilion of Italian and colonial timbers, a small museum of geology and one of mineralogy. In this way, the museum could offer Italians, and I quote, information for a calm judging and balanced evaluation of the possibility of a greater commitment by Italy to its colonial interest, given its serious problem in sourcing raw materials and the immigration of Italians beyond the narrow limits of the peninsula.
At the time, the museum consisted in about 11,000 objects and specimens, almost all of them exhibited in crowded rooms. The display of Africa fauna, perceived as dangerous and aggressive, was used to impress the public and to stress uh, the savage characteristic of the African continent, thereby enhancing the heroism of those who face the spirits without fear. The bloodstained uniform that Marshal Rodolfo Graziani, a prominent officer who served fascist Italy interest in Libya and Ethiopia during the 1920s and 30s, had been wearing during the assassination attempt against him in Addis Ababa in 1937 was publicly showcased. Alongside this martial uh, display were native bows and arrows, hippopotamus skins, shields, dagger and swords, the, with a clear intention uh, to underline the technical and technological inferiority of the Africans. In the same uh, cases were shown uh, cultural artifacts, musical instruments, many of them from East Africa, which were viewed as primitive. And I quote, the music is limited. The Abyssinian has no inventiveness. A single voice moves him, the barbaric one of the drum. The goal was clear, to highlight the inferiority of the, colonial, of the colonized natives who were looked down upon as a pre-modern and accused, uh, accused of being slaveholders. The Museo Coloniale, renamed the Museo dell'Impero d'Italia, was inaugurated a third time uh, in July 1937. The reason for this reorganization are unknown, but I would hypothesize uh, that the arrival of new specimens and objects from the Ethiopian campaign necessitated the um, restructuring of, of the display. Uh, here are some more um, images. Uh, the fascist regime um, envisaged creating a singular colonial um, museum, a central museum, drawing inspiration from the great museum of other European capitals. Uh, the desire is evident in the archives of provincial museum hosting colonial collections. On the one hand, these museums complained about a progressive margina marginalization in the 1930s and difficulties in acquiring specimens for their exhibition as the Museo Coloniale became the preferred recipient of new material. On the other, such peripheral museums continued to survive, many of them boasting a well-established history and therefore greater legitimacy to the new, than the new and somewhat precarious museum in Rome. Despite the strong desire to centralize, which already characterized the Legge di Tutela in 1909 and was confirmed with the so-called Legge Bottai of 1939, uh, regulating cultural heritage, the regime had to settle for an unsatisfactory colonial museums in the capital, uh, imperial reorganization. The attempt of the Ministro delle Colonie to divert colonial objects to Rome notwithstanding many museums expanded their collections during the, the second Ethiopian campaign. For example, uh, in 1935, the Guglielmo Massaia Museum in Frascati, established in, in 99, uh, became the Ethiopian Museum, in which its collections until then related almost exclusively to the, colonial, uh, to the Cardinal Massaia. Weapons, shield, various objects of Ethiopian craftsmanship, along uh, the most valuable specimens were uh, ornaments um, of wood and lace and floral decorations belonging to Queen Taitu, ornaments belonging to the King of Kaffa's daughter and a wedding gown uh, in silk and red velvet, as well as several coins. In the 30s, moreover, several museums were established in Rome celebrating the exploits of the Royal Army, such as the Museo del Genio, Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri, Museo dei Bersaglieri, and so on. Small collections of the colonies appeared in many museums all over Italy, such as Pinerolo, Museo Casa del Senato, Torre Pellice, Museo Valdese, Oleggio, Museo Carlo Giacomo Franchini, Bologna, Museo di Medicina Tropicale, Bari, Museo Civico, and so on. In the new century, Italy's colonial collecting began to mark a transition from the conquest phase 
in which collecting was spontaneous and usually the work of military personnel who donated objects to the local museums and geographical societies. However, local administration, administrators realized that proper museums and scientific missions provided an excellent vector for colonial propaganda, and so instituti, società e musei coloniali were spontaneously created in a dozen cities. A significant and well-documented case of the dissemination of colonial collections in Italy is that of the Museo della Guerra di Rovereto. Rovereto, a small town in Trento, uh, in Trentino, on the extreme outskirts of ro uh, rural northern Italy, which had suffered much from the devastation of the First World War, hosted the war museums in the scenic location of Castel Veneto that opened in 1921. Presented as more of a military operation than a fascist one, the acquisition of the colonies was displayed through the ostentatious displays of weapons and insignia taken from the enemy, scale models of barracks and battles, and photographs depicting colonial wards. Relying primarily on the objects by, uh, be be created by soldiers from the era who had served in the colonies, but also boasting donation from celebrated military officials, governors, and colonial administration like Rodolfo Graziani, the museum was entirely created and set up by professional soldiers. The Museum of Rovereto narrated the, co the conquest of the colonies from a purely nationalistic point of view, which emphasized the continuity between the 19th and 20th century. It seems clear that the museums um, was not intended to offer the visitors a real possibility of knowledge or understanding, rather it limited itself to presenting a surrogate form of history, exhibiting, celebrating spoils and heroes. A second equally illuminating case located in Verona, one of the empire's most rural provinces, is the Maria Fioroni Col Colonial Museum of Legnago. Distinct from the military tone of the Trentino Museum, this museum is relevant for several reasons, not, uh, not least because its founder and creator was a woman, Maria Fioroni. Maria carried out an intense and multifaceted research in her large family palace, which from the early 1930s, she slowly turned into a museum dedicated to the history of Legnago, showcasing the archaeological materials and the military um, and resurgimental relics that she collected. Between 1939 and 1941, to complement the domestic collections dedicated to the history of the Verona era, the noble family home also housed a room containing the colonial museum set up by Fioroni herself, who at the time was an active supporter of the regime colonial policy to the point of holding uh, the position of provincial trustees of the Fascist Institute of Italian Africa. Fioroni, also the secretary of the female branch of the Fascio di Legnago, firmly believed in the civilizing mission of the Italian troops engaged on the Ethiopian front, and held a, a terrible fascination for idealized, distant, and mysterious Africa. The arch room of the Colonial Museum, for example, distinguished by the Moorish style from those of the rest of the building, were designed to reproduce, and I quote, the arches of the Alhambra in Seville, perhaps the best calling card of the sumptuous, sumptuous Arab civilization, which, however, had very little to do with the civilization of the Horn of Africa. Uh, the local newspaper, the Gazzettino, of November 1937 wrote, and I quote, Africa cannot be loved without knowing her and cannot be known without loving her. The Legnaghi's museum will lead it, uh, to that love which is so necessary, for without it a people will not really be able to become a good colonizer. Another reporter wrote that, and I quote again, at the forefront of the colonial movement, the museum is admired by many, and there is also no need room for the organic nature of its collections consider most, among the most complete existing. I'm sorry. Okay. With the display of commodities was not unusual. Some colonial museums were created uh, for this um, specific purpose, such as the Tropical Museum of Istituto Agronomico per l'Oltremare in Florence, 
In a context of the kind of the uh, Museo di Legnago, it suggested a more emotional and personal aspect. It was a matter of convincing through the exposition of the richness of the colonies, the population of a small town in the Veneto province, um, that the sacrifice of their loved ones, of themselves in the colonial wars of fascism was a valuable and noble enterprise, which served the imperial cause of the nation. Here you can see an example, um, uh, Rossini Angelo died in, in the East Africa and was decorated with a cross of merit by the Ministry of Italian Africa. Like the Museo um, Coloniale Maria Fioroni and the Museum of Rovereto, many institutions equipped themselves with colonial halls in the fascist era, all in which the, colonial, the collections that already owned, receiving objects from fighter, missionaries, administrator, administrators who took part in the Ethiopian uh, phenomenon, in the Ethiopian campaign. Here I have analyzed two cases in details, but to gain a sense of the breadth of this phenomenon, it's only necessary to recall again uh, the great spread of the collections. Um, from the colonial halls of the Museo Civico di Domodossola to the Museo La Scuola di Sanità Militare di Firenze, Museo Zoologico di Modena, Museo della Società Africana d'Italia di Napoli, Museo Storico del Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari, just to name a few. Although scholarship today has focused on the key resources of colonial national museum, the cases just analyzed, um, the cases are just analyzed and illustrate the importance of exploring provincial museums um, and the alternative perspective they offer. Therefore, rather than reinforcing the traditional dichotomy between colonial periphery and metropolitan, metropolitan Italy, it is necessary to underline the existence of a dialogue between peripheries. Angelo del Boca in 1992 wrote that, I quote, one in 10 families in Italy certainly owns an object of colonial origin. They range from talers of Maria Teresa to ivory bracelets. For half a century, dust has been depositing in this immense private museum. It is therefore possible to speak of a pervasive colonial consciousness, which has reached the very borders of the country and in extreme peripheries. A colonial consciousness that has advanced above all the, materi the materiality of African knowledge rather than the material knowledge of Africa. Fascism simplified and spectacularized the exhibition, devoting its attention to ordinary visitors and encouraging the opening of museum to all social classes in order to promote an effective and widespread diffusion of their ideological beliefs. Every effort was aimed at creating a colonial consciousness, a feeling of being involved in a process that deeply affected every aspect of society. Exhibitions and museums are therefore to be interpreted as a part of a larger, more complex strategy, which sought to warm a largely cold population to the idea of colonization, convincing Italians of their racial, moral, and cultural superiority. And my very few last words. Um, the post-colonial critique of the museums emerged in the 1980s as part of the scholar, um, as a part of the scholarly community, as well as uh, those whose cultural heritage had been collected and represented in Western museums, namely non-Western indigenous people and ethnic, ethnic uh, minorities. A fresh approach dubbed uh, New Imperial History took up the challenge in the 1980s. In his 1985 study, Propaganda and Empire, John McKenzie strongly promoted new turn in imperial history, in which consideration is also given to the role uh, of the museum. An important element in post-colonial reimagining of the colonial past has been the critical reassessment of ethno-racial and socio-political ideologies, which in turn were reflected in new museums displayed that informed and sought to legitimate empire from a modern post-war perspective. George Stokin posed the provocative questions in a context where at least 90% of the museum's ethnological specimens had probably never been studied at all. The question could be seriously posed. Does anthropology need museum? End of quote. In recent years, the efforts to implement a cross-cultural approach has been met by resistance from the part, from the part of some museums, 
which still view themselves as the preservers of the material heritage of indigenous peoples. Certainly, if the museum reaction to the opening, uh, if the public re reaction to the opening of the British Empire and Commonwealth Museum in Bristol in uh, 2002 is anything to go by, the empire is still an emotional force. Simultaneously, requests from the repatriation of works of art, human remains, and archaeological finds have filled the pages of newspapers in recent decades. The museum, and I quote, uh, the museum it, as it exists today is so much an imperialist project and is so much about power. Sumaya Kasim, the co-curator of The Past Is Now, a temporary exhibition that critically addressed the collection of the Birmingham Museums and Art Gallery, questioned whether the museum had successfully examined its own bias. And I quote again, I do not want to see the colonization becoming part of Britain's national narrative as a pretty curio with no substance, or worse, for decoloniality to be claimed as yet another great British accompaniment. There are always two world wars, one world cup and decolonization. I will now conclude my intervention with a brief example from Italy that I hope we can further uh, discuss later together. On May 2020, the, a press conference dedicated to the re rearrangement of the former colonial museum in Rome took place virtually due to the COVID-19 uh, pandemic. Although this moment represented a pivotal step toward the reopening of the museum, it was, op it was um, planned to be open this year and now it's postponed. The virtual format has de facto um, impeded the inv involvement of those researchers, artists, and communities interest interested in its controversial and complex uh, collection, which has been uh, dismantled and stored in warehouse for 50 years. Since 1972, the museum has been closed and its object um, scattered uh, between various institutes. Eventually, the whole collection reached the Museo delle Civiltà, Munciv, a their district, the area of Rome which in Mussolini's mind had to materialize the fascist revolution by celebrating its 20th anniversary. In recent years, rumors about a possible rearrangement of the former colonial museum have become increasingly consistent, culminating in the virtual press conference I mentioned before during which the dedication of the museum to the Italian reporter Ilaria Alpi, killed in Somalia in 1994, was extensively justified. Unfortunately, the same cannot be said for the choice to rename the, the colonial museum as Museo Italo-Africano, uh, Italian-African Museum, a name reminding a uh, rather generic historical connection um, will uh, not explicitly mentioning the colonial phase and the distinctive Eurocentric posture which inform it and the colonial museology itself. In this context, and in light of the problematic and partially unacknowledged results of colonial legacies in Italian society and museums, the inherently problematic nature of such cultural and material heritage might be exacerbated by the lack of dialogue with the several individuals and communities more or less uh, involved in this issue. And I will, I thank you and I will leave the floor. To Luca. Thank you, Beatrice. Grazie, Beatrice. Merci, Beatrice. Alors, j'ai pas eu le temps tout à l'heure de remercier même l'organisation, on n'a pas remercié euh, le, le Centre parisien de l'Université de Chicago, donc merci de nous recevoir. Il y a un, deux remerciements particu particuliers qui vont quand même à, à Marie et à Sébastien qui ont, qui ont rendu possible l'événement voilà, euh, aujourd'hui. Donc merci à eux pour leur disponibilité, leur gentillesse. Alors je vais vous parler après ces, ces vues un petit peu générales comme ça de, de, des questions, euh, ces vues générales et pas que, on est quand même rentré dans le détail, mais euh, voilà, des questions coloniales et postcoloniales euh, en Italie. Euh, je vais vraiment me, me concentrer, moi, sur, euh, sur euh, un anthropologue, l'exemple d'un anthropologue italien, sur lequel j'ai travaillé là durant ma thèse, et qui est ce Lidio Cipriani, euh, qui est donc né à Bagnoaripoli, en province de Florence, euh, qui se forme comme un maître d'école, euh, 
qui est ensuite volontaire durant le premier conflit mondial, euh, mobilisé entre 1915 et 1929, 1919, pardon. il revient à la, au retour de, de, de sa mobilisation, il peut reprendre des études, et il se diplôme en 1923 en sciences naturelles euh, à l'université de Florence sous la direction de Aldo Brandino Manchi, euh, qui était alors directeur de l'Institut d'anthropologie de, de Florence. Il est par la suite nommé euh, euh, Ayuso, donc euh, assistant au musée d'anthropologie et d'ethnologie de Florence. Et c'est en 26 qu'il prend la libera docenza, c'est-à-dire l'habilitation à l'enseignement en anthropologie dans le même institut. Et cette nomination prendra véritablement effet au début des années 30, en 1932. À partir de 1927, Lidio Cipriani entame une première série de voyages en Afrique qui durera trois ans. Ceci l'amène en Afrique du Sud, dans les colonies britanniques du Zululand, du Transvaal et du Béchouanaland, en Rhodésie septentrionale et méridionale, donc c'est les, les actuels Zambie et Zimbabwe, et enfin au Congo, qui est alors belge. C'est durant ces trois premières missions qu'il réalisa ses premiers masques faciaux, donc c'est en fait les moulages anthropologiques des empreintes d'argile qu'il exécutait sur le vivant, depuis les visages des populations qu'il étudiait. Mais c'est également durant ces trois permanences euh, qu'il va, euh, une, qui constitue une première occasion pour finalement former un corpus de photographies euh, conséquent qu'il ne cessera ensuite d'alimenter durant l'ensemble de ses missions. Euh, africaines et pas seulement d'ailleurs, puisqu'il avait voyagé en dehors de l'Afrique. Il s'était il formé euh, au sein de l'Institut d'anthropologie de Florence, euh, institut d'anthropologie qui avait été fondé par Paolo Mantegazza euh, en 1869. Euh, Cipriani donc était l'élève d'une école de pensée qui, dès la fin du 19e siècle, avait théorisé finalement un ensemble de pratiques disciplinaires et qui disposa notamment une méthodologie relative à l'utilisation de l'appareil photographique. L'anthropologue florentin constituait ainsi, euh, lors de ses premières missions, un premier corpus, donc nous l'avons dit, qui accompagnait visuellement les schedes anthropométriques, c'est-à-dire les fiches anthropométriques compilées euh, lors de cette étude des corps africains qu'il faisait euh, lors de ses voyages. Toutefois, les corpus photographiques, peu à peu constitués par l'anthropologue, sont vastes et hétérogènes. Et si l'on y trouve les photographies typiques de l'anthropologie physique de, ou de l'anthropobiologie, suggérant comme, ce, comme cette image les poses anthropométriques bien connues, euh, qui sont voilà, la reprise de face et de profil, de trois quarts d'eau, en buste ou en pied, de nombreuses vues dépeignent en effet euh, des paysages euh, où ces corps africains évoluent ou n'évoluent pas, sont absents. Aussi, donc, observe-t-on ces, ces paysages, des marchés populeux, euh, de simples scènes de vie, euh, ou bien euh, de sémillantes danses matrimoniales, des scènes exotiques de chasse au gros, ou des vues invitant à l'onirisme. Au début de l'année 27, donc, Cipriani saisit donc l'opportunité de réaliser une première mission en Afrique subsaharienne. Il en réalisera trois entre 1927 et 1930, dont deux furent intégralement financées par l'explorateur, cinéaste et écrivain Attilio Gatti qui avait alors à son actif déjà plusieurs missions en Afrique euh, subsaharienne. Ces premières missions se firent aussi sous les auspices de l'Université de Florence, à laquelle le matériel collecté et ou confectionné fut promis. La première moitié du XXe siècle vit souvent la réalisation de missions associant différents profils scientifiques aux entreprises hardies de traversée, de domination des espaces africains. La mission de Gatti à cet égard était intitulée « Capo Cairo » du Cap au Caire. Et c'est dans le déploiement d'une puissance mécanique qui faisait écho à un imaginaire viriliste, corollaire naturel à l'expansion coloniale en Afrique, que ces missions constituaient finalement euh, 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 le prélude ou le réenactement de cette volonté de, 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 de traverser les espaces, d'une connaissance, d'une performativité finalement du colonial qui s'impose aux au lieux et aux corps. Les missions furent aussi l'occasion de constituer d'importants corpus matériels faits de spécimens naturalisés, d'insectes, d'échantillons, de roches, de sédiments, d'objets ethnographiques, de photographies et de moulages, je l'ai dit. L'ensemble de ces collègues, de ces prises sur le vivant et l'inerte du terrain, d'études, constituait donc une richesse au plan scientifique pour l'institution qui bientôt se chargerait de les cataloguer, de les étudier et de les exposer. Parallèlement à la muséalisation des objets, les observations, considérations et résultats des trois premières missions de Lidio Cipriani furent aussi compilées dans un premier volume, publié en 1927, euh, en 1932, pardon, In Africa dal Capo al Cairo, euh, par la maison d'édition florentine Bemporad. L'ouvrage fait la part belle à l'exotisme charrié au siècle précédent par les récits d'aventuriers et d'explorateurs, 
mais il est aussi un objet de vulgarisation, affirmant déjà les velléités scientifiques de Cipriani. Abondamment illustré des photographies de l'anthropologue, le livre est ainsi le lieu d'un ré réinvestissement d'ordre visuel, dont la fonction des images convoquées était hétérogène, mêlant les souvenirs des voyages et la mise en scène de soi aux artefacts support à la recherche scientifique, ainsi que des, des illustrations assurant la vocation scientifique euh, donc, et exotique du récit. Alors je ne citerai pas toutes les missions euh, de Cipriani, régulières entre 1927 et 1939, puis sporadiques entre 1940 et 1960, avec deux arrêts marqués durant les conflits militaires qui impliquèrent l'Italie. Pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, l'anthropologue repartit toutefois pour une deuxième série de trois missions en Afrique subsaharienne entre 1937 et 1939, dans ce qui formait alors l'Afrique orientale italienne. Là, il put réaliser de nombreuses photographies, à nouveau, de, des masques qui allaient encore alimenter des échanges économiques et scientifiques entre diverses institutions italiennes et internationales. Scientifique qui, dès ses premières missions, formula un grand nombre d'élucubrations racialistes acerbes, Cipriani fut en toute logique sollicité par le régime fasciste pour apporter son crédit aux politiques raciales mises en place donc par le, par le régime de Mussolini au cours des années 30. Il fut ainsi l'un des dix, un des dix signataires du Manifesto della Razza à l'été 1938, pierre angulaire des politiques racistes initiées par Mussolini au sein des frontières italiennes et en dehors des frontières de la péninsule. À cet égard, notons que pour ce qui concernait le monde colonial, les mesures avaient précédé la législation antisémite d'un an, et ce fut dès le printemps 1937 que l'on vit les premières lois raciales promulguées aux colonies qui interdisaient les unions mixtes et disposaient une séparation stricte et ségrégationniste entre les espaces occupés par les colons italiens et les populations autochtones. Alors si j'ai mentionné dans mon titre les termes « type »,« circulation » et « mélange », c'est parce que ce sont trois termes autour desquels je souhaiterais aujourd'hui articuler toute cette intervention et qui peuvent être entre, entendus ici de différentes façons. Ainsi, dans une acception biologique, le type fait référence chez Cipriani, comme chez d'autres avant lui, au type anthropologique. Il a donc trait à la constitution et aux conformations des corps et des visages. Toutefois, avant de produire une étude des types africains, l'anthropologue chercha à se démarquer d'autres figures scientifiques en produisant un type particulier d'anthropologie, au contact des objets d'étude, se mettant lui-même en circulation. C'est en fait à partir, euh, dans l'architecture la, la, théorique, l'appareil théorique de Cipriani, c'est à partir des circulations passées que celui-ci postulait des mélanges entre les populations de l'Afrique et donc une mixité des types africains qui, selon ses dires, étaient inscrites dans les corps et les auraient conduits au déclin, voire à, à régresser. Mais la question des circulations, on le voit, est d'abord aussi affaire de mise en mouvement. Et il s'agit en effet pour l'anthropologue de rendre compte de ses propres circulations, au présent et au sein de ses territoires, au gré des intentions et des réalités hétérogènes mélangées qui caractérisaient ces missions, d'une opportunité scientifique à la manne financière que représentaient les collègues, mais encore des rapports étroits avec les autorités coloniales sur place et les vérités scientifiques des observations de Cipriani. Ma présentation d'aujourd'hui s'articulera donc autour de ces trois termes qui, nous le verrons, correspondent à deux temporalités distinctes, celle du voyage et celle d'un après-voyage. Pour chaque point de développement, on trouvera donc des images s'articulant autour de ces trois termes, type circulation et mélange, au carrefour des intentions hétérogènes et des missions de l'anthropologue Cipriani. Il s'agira en somme de réfléchir aussi bien au sujet des photographies au pluriel, ce qu'elles donnent à voir, qu'au sujet des photographies au singulier dans leur matérialité, de ce qu'elles renseignent des pratiques épistémiques particulières qu'elles ont contribué à façonner. Il s'agit dans un premier point, dans un premier temps, d'aller chercher ces types, nous l'avons dit, de les débusquer, de les chasser pour l'anthropologue. Il est à ce titre significatif, nous l'avons vu dans une photo juste avant, que Cipriani se figure en chasseur plusieurs fois. Quelque, une personnalité finalement qui empoigne tour à tour le fusil ou l'appareil photographique. Ceci implique donc pour le scientifique de se déplacer, de se mettre en circulation, nous l'avons dit, d'aller vers. C'est en soi souscrire à un autre type d'études anthropologiques en mettant ses pas dans ceux qui firent le choix de se déplacer. En deuxième point, l'anthropologue, si l'anthropologue peut traverser des espaces de part en part, c'est qu'il en a le droit. Il est une figure autorisée au sein des espaces, sous le joug du pouvoir colonial. Se mouvoir au sein des espaces contrôlés est une prérogative de l'homme blanc et de surcroît du scientifique. Le second temps serait celui de l'après-voyage. Et en troisième point, j'aimerais aborder euh, le fait qu'après être allé voir par lui-même, voir les corps, euh, Cipriani semble être en capacité de postuler depuis ses corps les circulations passées, nous l'avons dit, les circulations des Africains, les mélanges des populations occupant le continent africain, mais surtout de formuler une hypothèse sur une dégénérescence inéluctable de ces types. 
En quatrième point, le fait de se mettre en circulation, c'est dans un second temps aussi mettre en circulation ces objets, développer les photographies, les retoucher, choisir les plus représentatifs pour les publier. Dans le cas de Cipriani, c'est alors confronter les images, en sélectionner certaines, mais aussi en écarter d'autres pour les faire parler en sa faveur. Puisque c'est au travers, et là j'en arrive à mon point, à mon dernier point, point 5, puisque c'est au travers de ces mises en circulation imagées que Cipriani peut rendre visuellement compte des, des, des circulations pardon, et des mélanges des types africains, celui-ci va les multiplier à sa guise. Et c'est alors qu'on remarque pourtant que l'anthropologue utilise un subterfuge. Sa science, patiemment construite durant de longues permanences, a pourtant recours à un artifice. En effet, ses positions au sujet des types changèrent durant sa carrière. Et il fallut alors remettre en circulation une iconographie en prenant bien soin de rééditer et en modifiant les légendes des photographies. Les mêmes photographies indiquent donc, à distance de quelques années, une chose et son contraire. Alors ainsi, avant d'évoquer les types de Cipriani abondamment documentés, par celui-ci, par ses photographies et ses, ses empreintes, ses moulages anthropologiques, euh, mais encore au sein de ces ouvrages de vulgarisation, de ces articles scientifiques et de propagande, on comprend dans la démarche de l'anthropologue qu'il s'est d'abord agi de pratiquer un autre type d'anthropologie, souscrivant en partie à ce qui fut théorisé par l'anthropologue polonais Bronislaw Malinowski au début des années 20. En effet, avant de pouvoir parler de ces types, encore faut-il aller les chercher, nous l'avons dit, se déplacer, et ainsi se mettre en circulation. C'est donc dans un premier lieu euh, des circulations de l'anthropologue qu'il sera donc question, et donc à une certaine typologie de voyage. Cet anthropologue en mouvement. Le premier ouvrage de, de, de Lidio Cipriani, en 1932, In Africa dal Capo al Cairo, est abondamment illustré. 286 illustrations prennent place dans le corps de texte. Aux côtés des photographies de type, on trouve aussi des vues subjectives, qui sont d'abord celles des voyages de l'anthropologue, de son déplacement, etc. Une en particulier ouvre l'ouvrage. Elle est positionnée sur la page de droite, et à gauche figure une carte du continent présentant les trois itinéraires suivis durant... Trois années et demie, presque quatre ans, par l'anthropologue Florentin. Sa légende indique embouchure du canal de Suez en Méditerranée, en mer Méditerranée, pardon. Et elle est reprise depuis le pont d'un navire. Elle ouvre sur un horizon. Elle est en ce sens aussi peut-être le signe de nouveaux horizons disciplinaires. Cipriani a besoin de s'éloigner de son environnement académique, de son lieu, pour aller constater par lui-même. Il en a besoin parce qu'il aspire à devenir autre chose qu'un anthropologue de cabinet, et que tout l'appareil méthodologique et théorique qu'il déploie est fondé sur ce déplacement, sur cette rencontre avec les types africains. Et cette rencontre ne peut se faire que s'il se déplace. Il indiquait ainsi dans une note de 1930, et je le cite, « Selon moi, la description d'un type doit être faite en voyant le type. Il n'est pas possible de parler d'un type à partir de photographies qui peuvent avoir été mal choisies ou de descriptions de seconde main faites par des personnes qui ne sont généralement pas des spécialistes. La description anthropologique ne peut être faite que par un anthropologue qui, se rendant sur place, pourra saisir les caractères les plus remarquables du type et pourra distinguer ce qui est exceptionnel de ce qui est la norme dans ce type. » Fin de citation. Une première image donc mobilisée dans son ouvrage, donc cette image de voyage qui semble exprimer un déplacement vers ou un retour. Il importe d'ailleurs peu qu'il s'agisse ici du départ ou du retour. L'image induit de toute façon que l'anthropologue découvre ou a découvert, devine du regard son terrain ou laisse derrière lui un terrain foulé et vu. Dans les deux cas, l'image souligne à tout le moins la condition nécessaire pour valider au plan scientifique les observations et intuitions et les recherches que bientôt Cipriani pourrait conduire ou qu'il conduisit là-bas. Cette image marque aussi le mouvement de l'anthropologue vers, l'amenant ensuite à circuler au sein des espaces africains. C'est une entreprise de légitimation en ce sens, visuellement orchestrée dans le livre, corroborant les propos que l'anthropologue y développe. Cette image, ouverte sur un horizon, est positionnée en ouverture de l'ouvrage et amorce une série d'autres images présentant l'anthropologue circulant au sein des espaces africains. Car ce déplacement et ces circulations fondent le sérieux scientifique de toute l'entreprise. Et si Cipriani se déplace, c'est pour étudier, constater par lui-même pour former finalement des savoirs. C'est par exemple cette, pour constituer des savoirs. C'est par exemple cette image où il est photographié en train de réaliser les masques, les fameux masques faciaux, les, les, les empreintes d'argile dont je parlais, là, les, les moulages anthropologiques. Deux images donc où on le voit en train de, de, de reprendre euh, ce, ce, ces calques finalement, ces, ces, ces moulages et qui sont aussi euh, des images comme celle-ci, où il est en train de reprendre euh, des, des mesures anthropométriques, mobilisées en introduction de l'ouvrage de 1932. Ce qui est intéressant avec ces images, c'est que le médium photographique ici, qui est toujours dans la trousse à outils de l'anthropologue Cipriani, euh, sert ici, euh, il, il documente ici l'action de documenter les populations, 
l'action de l'étude des populations et participe à un décentrement. L'anthropologue et ses méthodes sont ici les sujets véritables des, deux, des trois images même. Ici, les images ne servent donc pas l'enregistrement d'une morphologie ou d'un fait culturel d'un type africain, mais constituent une preuve de l'étude scientifique en train de se réaliser, en train de se faire. Cipriani est ici donc repris, en train de se réaliser sur le terrain. Il incarne une fonction et se part de la vie, de l'habit, pardon, d'un nouvel acteur, l'anthropologue de terrain. Il est détenteur d'un savoir qui s'impose aux populations et sera capable à son retour de mettre en mouvement, en circulation, les savoirs produits là-bas. Chez Cipriani, ceci se fera notamment par un réemploi d'une iconographie, ce sont les images et les masques, nous l'avons dit, qu'il mit longtemps en circulation. Alors, dans ces images, il endosse un habit faisant véritablement le moine, ce que Clifford nomme une embodied distinction. D'abord, entre la figure scientifique et son sujet. Il s'agit en fait de marquer visuellement une différence vestimentaire sur le terrain entre euh, un scientifique, l'habit blanc de Cipriani, et son sujet. Mais cette distinction et, et euh, son sujet étendu, l'Africain, et c'est aussi pour Cipriani un corps qui s'ignore. Mais cette distinction est encore celle qui démarque ces anthropologues d'autres figures occidentales de terrain qui, par le passé, avaient euh, foulé le terrain, voyageaient elles aussi, mais n'occupaient pas le terrain de la même façon. Clifford indique que cette nouvelle génération de scientifiques à laquelle Cipriani euh, souhaite être, euh, disons, affilié, euh, n'essaye pas de disparaître sur le terrain en se livrant à une mascarade faite de pratiques de voyage superficielles. Fin de citation. Alors comment se distinguer sur ce terrain Mais par des pratiques qui s'apparentent à un pouvoir de transformation. Après s'être déplacé, l'anthropologue de terrain transforme toute son expérience en savoir et peut mettre en circulation ceci de retour à la maison. Tout ce qui entourait l'anthropologue sur son terrain, tout le vivant était à sa disposition et devait pouvoir potentiellement être transformé en objet de connaissance. Face à lui, des corps donc qui s'ignorent, qui n'attendaient finalement peut-être que Cipriani pour une révélation depuis son savoir. Tout devait pouvoir être transformé en inscription dans une acception latourienne, c'est-à-dire en objet exportable. Le philosophe Bruno Latour indique à cet égard, et je le cite, « Il faut aussi que toutes ces choses puissent être présentées à ceux que vous souhaitez convaincre et qui n'ont pas été là-bas. Pour résumer, il faut que vous inventiez des objets qui soient mobiles, immuables, présentables, lisibles et combinables. » Fin de citation. Alors je passe rapidement à mon deuxième point, Dan Cipriani autorisé qui circule. Dans les deux images précédemment évoquées, l'attitude décidée de Cipriani qui surplombe comme ça ce corps étendu, au, le corps étendu de son sujet en l'enjambant est aussi le signe d'un savoir qui surplombe, qui domine les corps comme il domine les espaces. Car cet espace, ces espaces sont aussi sous la coupe du pouvoir colonial. Et si l'étude peut se faire... C'est aussi parce que Cipriani se meut dans un espace contrôlé, contrôlé au sein duquel il est autorisé. En retour, le pouvoir colonial aura parfois besoin de la science que produisent Cipriani et d'autres pour exploiter au mieux et diriger la colonie. À titre d'exemple, on peut re relever que dans le livre, Cipriani ne se fait par ailleurs aucun problème à mentionner les aides qu'il reçut des militaires en poste. Car pour pouvoir vérifier, Cipriani doit se déplacer. Et s'il peut le faire, s'il peut circuler, c'est aussi parce que le monde colonial le lui permet. Au-delà de ces passages, d'un espace contrôlé à un autre, Cipriani documente aussi les formidables ouvrages réalisés par le colonial dans ces espaces. Ceux-ci permettent précisément de passer là où pré précédemment on ne pouvait le faire. Le dévoilement de certaines populations tapies au plus profond des forêts équatoriales et resté dans l'ombre de l'évolution, et c'est Cipriani qui parle, hein, est rendu ainsi possible par ces entreprises démesurées de percement, de traversées hardies, d'abattage finalement de cette nature euh, sauvage, dénotant une ultra-performativité du colonial, mirant non seulement à l'exploitation des ressources, mais encore à une bonne circulation de l'anthropologue allant au contact des populations. Alors je passe à mon troisième point, les types africains de Lidio Cipriani. Cipriani eut tout au long de sa carrière constamment recours au vocable type, emprunté à l'anthropologie physique pratiquée dans la seconde moitié du 19e siècle, elle-même héritière de la phrénologie et de la physionomie, dont les préceptes furent formulés moins d'un siècle plus tôt. Je n'ai pas le temps ici de refaire l'histoire du terme qui fut successivement réinvesti euh, par de nombreuses disciplines dans le temps. De l'homme moyen de Ketley à la composite photography de Galton, des types criminels et du criminel né de Cesare Lombroso aux considérations sur les foules de Gustave Lebon. Le type fut toujours un, un outil théorique qui longtemps aura servi à visualiser et à encadrer des phénomènes inhérents aux sociétés industrielles angoissées et à stigmatiser les marginaux, les pauvres, les handicapés, les femmes et les colonisés. Nous l'avons dit, Cipriani se saisit du terme dans une acception biologique et c'est un terme pivot autour duquel s'articule une bonne partie d'un appareil théorique qu'il formula notamment dans son premier ouvrage de 1932, 
qui mettait en exergue, nous l'avons dit, l'incapacité biologique des Africains à s'engager sur la voie du progrès. Car en effet, les conclusions de In Africa dal Capo al Cairo pointaient notamment une déliquescence d'ordre psychique et, et somatique des populations africaines que l'anthropologue indiquait avoir observé durant ses voyages. Cipriani tentait ensuite une histoire à rebours du continent africain depuis ces types, tous déplacés et tous mélangés, cherchant parmi ceux-ci des formes originelles, des types premiers. Les approches éminemment visuelles, typiques de l'anthropologue, était donc l'occasion d'une mise en image de la stabilité ou de la régression de ces types, mais encore d'y débusquer les formes, conformations physiques primordiales ou métissées. Nous le verrons pourtant, loin d'une démonstration scientifique en bonne et due forme, qu'il ne pouvait de toute façon pas produire, c'est bien par la mise en visibilité de ces types africains, puis la mise en circulation d'images, d'artefacts que Cipriani rendit visible en montrant bien plus qu'il ne démontra quoi que ce soit. En effet, tous les types qu'il croise et qu'il toise ne sont pas distribués de la même façon dans sa hiérarchie des types africains. Il distingue en fait, et ce dès son arrivée sur les côtes africaines du Natal, dans les régions occupées par les populations de Zulu, on est au, 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 en Afrique du Sud, euh, non loin d'Urban, de, des types beaux et élancés, dont la morphologie des corps et les traits du visage n'ont rien du nègre, je le cite. Cipriani va donc formuler une hypothèse dès ses premiers voyages africains postulant une circulation de type supérieur venue soit de l'Est africain, soit de l'Asie. Il n'en est pas encore sûr en 1932. Et ayant peu à peu irradié l'ensemble du continent, se mélangeant avec des types primordiaux comme les pygmées et les bushmen. Ces types supérieurs, mobilisés théoriquement par Cipriani, seraient d'une constitution, constitution semblable aux, aux populations de la Corne de l'Afrique, des côtes somales, de l'Érythrée et de l'Éthiopie. En se mélangeant, se métissant avec les populations inférieures, les supérieurs auraient peu à peu euh, décliné jusqu'à former les actuelles populations nègres. Euh, je précise que tous ces termes sont les termes de Cipriani, hein, euh, supérieur, inférieur et nègre. Il faut toutefois noter que lors de ses premiers voyages africains, Cipriani se concentra essentiellement sur l'Afrique méridionale et centrale, comme nous l'avons vu, et non sur l'Est africain. C'est-à-dire qu'il parle de populations qui, fondamentalement, que fondamentalement il n'a pas vues en 1930. Il passa toutefois, il faut le noter, à quelques reprises entre 1927 et 1929 dans les territoires contrôlés par l'Italie en Somalie. En somme, l'architecture théorique de son premier ouvrage et ses conclusions reposent ainsi sur cette constatation que d'amples mouvements de population ont façonné durant des siècles non seulement les paysages et les architectures, mais encore les visages et les corps de, des Africains. Mais de quelle façon l'anthropologue cherche-t-il à en apporter la preuve car on ne peut pas s'en remettre à ces quelques piteuses considérations archéologiques euh, qui d'ailleurs ne le démarquent pas fondamentalement du reste de ses contemporains euh, lorsqu'il table sur l'édification autochtone des murailles du site du Grand Zimbabwe euh, et lorsqu'il indique que cette civilisa civilisation responsable de, 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 de ce site du Grand Zimbabwe a, est autochtone mais a toutefois disparu et que de toute façon c'est un phénomène tout à fait encadrable dans une réalité africaine. En revanche, ce que propose Cipriani au gré de ses circulations, et donc de la multiplication de ses prises de vue, c'est de confronter les visages et les corps entre eux, afin d'en montrer les mélanges. C'est donc essentiellement d'une circonscription de motifs, puis de leur mise en circulation, qu'il s'est agi. Quel est l'intérêt de ce montage photographique associé aux élucubrations déclinistes de l'anthropologue sur les types africains Eh bien, tout cet appareil théorique sert en fait la fonction programmatique de l'ouvrage de 32, qui constitue simplement une propagande non dissimulée, en faveur de l'œuvre coloniale italienne, pressant ses lecteurs de, à s'y engager. Ceci confirme que dès ses débuts, Cipriani était un soutien scientifique aux politiques italiennes d'expansion coloniale. Les types dégénérés montrés par Cipriani doivent en fait laisser place au peuple conquérant et vigoureux, et il faut comprendre ici le peuple italien régénéré, guidé par les idéaux fascistes. Mais Cipriani donne-t-il véritablement une définition univoque de ces types En effet, la définition de Cipriani n'est pas aussi rigide qu'il n'y paraît. Ainsi, dans le travail de l'anthropologue, des terminologies diverses associées au mot type semblent dénoter des regroupements sur des bases différentes, qui changent. Cipriani s'appuie souvent sur une composante d'ordre culturel. Ces types sont alors l'intérieur d'un groupe ethnique, d'une culture. C'est donc pour cela qu'il est difficile de comprendre les distinctions incessantes de l'auteur entre un, je le cite, type négroïde, dans une acception biologique donc, je le cite, un type batonga dans une acception ethnique, c'est-à-dire un groupe occupant le sud de la Zambie et le nord du Zimbabwe, ou un type bor dans une acception géographique, entre une ville, euh, c'est-à-dire une ville euh, occupant d'une ville au Soudan du Sud. Prenons un exemple assez représentatif de cela. Lorsque Cipriani évoque la provenance de ces types dans son album photographique consacré aux populations du Congo et du Haut-Nil, 
donc qui représentent la mission de 1930, hein, qui, est, qui sont les photographies issues de la mission de 1930. Cipriani y réalise des photographies de plusieurs membres d'un groupe en indiquant leur provenance géographique. Et c'est donc essentiellement des lieux qui sont renseignés dans la légende. Dans les légendes des photographies, pardon. Prenons les photographies numéro 70 et 73, les deux hommes photographiés, photographiés pardon, en pied, euh, qui sont d'ailleurs morphologiquement assez différents, sont légendés comme des types bords. L'image numéro 73, quant à elle, montre un homme, repris de profil, légendé comme un caravanier nuer de bord. On voit ici un homme qui n'est pas de type bord selon Cipriani, mais un caravanier de type nuer peut-être, qui passe par bord où il est photographié par Cipriani. Mais qu'est-ce qui distingue ce type, cet homme, des deux types bord précédemment euh, mentionné. Pourquoi ne pas avoir produit une photographie à vocation culturelle Et pourquoi avoir plutôt choisi de photographier cet homme, ce caravanier, euh, selon les standards anthropométriques, anthropométriques pardon, alors même que la légende insiste sur sa fonction On aurait pu imaginer une représentation de ses attributs, de sa fonction, et c'est pas du tout le cas. On a une image anthropométrique. Alors c'est un caravanier, mais rien ne nous le montre. Il est donc photographié comme les autres types selon une pose classique de l'anthropométrie, comme s'il fallait mettre en évidence une composante somatique, une composante physique, comme élément constitutif de ce type. Puisque nous trouvons toutefois bon nombre de photographies au sein du même album présentant d'autres individus comme des types bords, on est en droit de se demander, si l'on suit le présupposé biologique de Cipriani, qu'est-ce qui distingue ce type d'un autre Le type bord a-t-il une existence intrinsèque Avons-nous affaire à un groupe ethnique ou culturel, à l'appartenance euh, à un lieu, une résidence ou à un type biologique, ou tout à la fois Ce n'est pas expliqué par l'auteur dans ses albums, comme dans l'ouvrage In Africa del Capo al Cairo, mais l'important reste en fait de les identifier et de les arraisonner à des groupes dont Cipriani seul détient les clés, les conditions d'admission et d'exclusion. Cipriani réfléchissait sur ce sujet et indiquait dans l'intimité d'un carnet de notes que les critères de classification qui avaient, avaient jusqu'alors guidé les ethnologues et les, et les anthropologues ne comptaient pas outre mesure, et que le nombre de distinctions que l'on pourrait faire depuis une sélection plus ou moins ample de critères physiques importait peu, mais surtout qu'elle n'offrirait pas de saisir véritablement les types. Et je le cite... « L'homme est un animal, comme tous les autres, et doit être considéré comme tel. Nous sommes peut-être loin du compte lorsqu'il s'agit de critères de la race chez les humains. Nous avons fractionné l'homme en un nombre infini de types, mais chacun d'eux n'est que le produit d'un mélange, même dans des populations différentes de quelques types fondamentaux. L'objet de toute investigation anthropologique doit être de reconnaître ces types fondamentaux et d'établir la proportion dans laquelle ils sont mélangés dans chaque groupe humain. Mais avant de faire cette enquête complète, il est nécessaire de savoir quels sont les types fondamentaux à reconnaître. » Qui est aujourd'hui en mesure de dire ceci ou cela Je le dis, personne. Fin de citation. Alors on le comprend, ce qui compte fondamentalement pour Cipriani n'est pas d'élaborer de nouvelles taxonomies, mais bien de montrer et de remonter depuis les corps des Africains qui l'observent aux origines de l'Afrique, lorsque les types primordiaux peuplaient jadis ces espaces. Ces espaces. Lorsqu'il évoque ces types fondamentaux primordiaux, l'acception semble alors avoir trait aux races, postulant des mélanges partout. Cipriani appelait de ses voeux, d'après les mesures anthropométriques, les photographies et les masques, l'élaboration d'un indice et, et, et souhaitait l'élaboration d'un indice d'homogénéité. Pour chaque type étudié, il serait nécessaire, je le cite, de trouver les indices les plus importants, puis de voir quelles races ont contribué à la formation de ce type. Point de, fin de citation. On revient ici à ce que j'évoquais plus haut, débusqué depuis les corps des formes primordiales, qui pour l'anthropologue florentin était à chercher du côté du type éthiopique. Mais ce qui distingue probablement l'approche de Cipriani sur ces questions était évidemment la mise en visibilité des formes et l'escamotage d'ordre visuel mobilisé notamment au sein de ses ouvrages de vulgarisation. Cipriani choisissait en fait les motifs, les conformations physiques particulières, les nez, les mentons, les oreilles, mais encore des traits culturels qu'il allait, qu allait pouvoir répéter inlassablement dans ses photographies, ceci pour prouver le bien fondé de ce qu'il avançait, les fameuses circulations et les mélanges. La force suggestive des images, tour à tour mobilisée par l'anthropologue dans ses ouvrages et articles, ne doit donc pas être sous-estimée. C'est au sein de ces corpus, et au gré des successives circulations et associations d'images, et de la répétition des thématiques que l'on parvient à saisir les motifs constituant la grammaire visuelle de l'anthropologue. Et un de ces motifs se retrouve ainsi en filigrane tout au long de sa sa carrière, c'est cette pose à di riposo, la pose au repos de certains Africains comme marqueur principal d'une vaste circulation du type éthiopique sur le continent. Donc j'aborderai la répétition, la répétition et la circulation d'un motif, euh, de ce motif en quatrième point. Cipriani en appelle donc aux images scientifiques. Il remarque par exemple que les indigènes de la Rhodésie présentent des caractéristiques boshimanes comme l'oreille, les cheveux agglomérules, la peau jaunâtre et parfois la stéatopygie. Fin de citation. 
il indique, pointe du doigt en fait, les éléments vers lesquels il faut regarder, sur lesquels il faut se concentrer, et depuis lesquels il produit un raisonnement, et seulement à partir desquels une intellection est permise. Autant d'éléments qui sont énoncés puis rendus visibles. Tout semble donc fondé sur sa capacité à montrer, à mobiliser les artefacts de ce savoir visuellement constitué. Et même lorsqu'il ne voit pas, ou pas encore, il s'autorise dans l'ouvrage des rapprochements avec ce qu'il pressent. Tout ceci suggère qu'il reste quoi qu'il en soit, et toujours possible pour lui de montrer. Il a recours à des formes donc particulières, des motifs, et il les répète sans cesse. Mais ces motifs ne sont pas seulement des traits physiques, nous l'avons vu. Une de ces formes, un de ces motifs, est une habitude culturelle, observée chez certains Africains se reposant sur une lance plantée obliquement dans le sol. Il indique l'avoir souvent observé durant ses voyages, ces Africains appuyés sur leur lance. Les hommes adoptent donc cette pose en maintenant une jambe pliée reposant sur le genou de l'autre jambe tendue, de sorte que le poids du corps est en partie supporté par la lance. Cipriani a observé cette scène au sein des populations Baïla, du bassin du Kafoué, chez les Batonga, mais aussi parmi les peuples nilotiques du Sud-Soudan. Ces populations auraient ainsi des origines communes, qu'elles partageraient toutes avec les populations somaliennes de type éthiopien, qu'il a vues lors de ses, premiers, de ses deux premiers voyages. Il fait une brève description de la circulation d'une habitude, donc, celle d'une coutume particulière dans le chapitre consacré aux populations de la Rhodésie, et donc de ces Batonga de la Rhodésie du Nord. C'est l'actuel Zambie, hein. je le cite. « Plusieurs d'entre eux sont très grands, avec des jambes démesurément longues et fines, un visage non prognate, et souvent des lèvres longues et fines, un nez qui n'est pas nègre. Ils ont l'habitude... » de se reposer comme des nègres nilotiques et les Somaliens en s'appuyant sur la lance alors qu'une jambe est pliée pour poser le pied sur le genou, sur le genou tendu. » Fin de citation. Il fait ici une lecture des traits somatiques associés à un trait culturel. Il combine dans une même analyse, une, dans une même photographie, ces éléments, insistant sur l'absence, pour la plupart de ces sujets au repos, du trait caractéristique, selon lui, d'infériorité, le prognatisme facial. Il poursuit ce décryptage des traits du visage avec la reconnaissance d'un nez, et je le citais, « non nègre » puis conclut en observant la, po la position au repos, donc de repos sur ses lances. Tous ces marqueurs sont pour lui ceux d'un type africain très antique et supérieur, qui se serait déplacé sur le continent avant de disparaître suite au mélange. On sait que Chiprian y a photographié, d'ailleurs, lors de ses premières missions, plusieurs membres de population qui adoptent, et ailleurs d'ailleurs, donc pas seulement en Rhodésie du Nord, euh, donc en Zambie, euh, qui adoptent cette position particulière, notamment chez les Baris au Sud-Soudan. Pour Cipriani, il ne reste que donc que quelques résidus somatiques et culturels dispersés ça et là, encore observables aujourd'hui, et ceci constituerait la preuve d'une diffusion à l'échelle continentale d'un type premier et supérieur, mais aujourd'hui complètement disparu. Les types descendants les mieux conservés se trouvent toutefois, selon lui, encore dans la corne de l'Afrique. Et ce qui est intéressant ici, ce n'est pas l'affirmation ni même sa supposée validité scientifique, mais la façon dont il réussit à remobiliser à plusieurs, plusieurs reprises les preuves visibles de ce qu'il avance. De quelle façon il rend visible une circulation supposée à partir de motifs. Et c'est donc par la, circulation, la, la sélection et la répétition d'images et de motifs qu'il prétend pouvoir établir une vérité sur l'histoire des Africains, en expliquer les migrations et l'influence que certains types ont pu exercer sur d'autres. Si tant est que ces types aient une réalité... Euh en soi, ces fixations visuelles sont cruciales. Elles substituent une, visualis une visualisation de forme savante, savante pardon, à la nécessité de scientifiquement démontrer les faits. Elizabeth Edwards rappelait à ce propos que de nombreuses photographies produites dès la fin du 19e siècle lors des missions d'études procèdent d'un « visual style of science », un vernis scientifique qui patine des photographies rappelant les poses anthropométriques et semble suffire à valider scientifiquement l'observation, l'élément, le trait, leurs associations et leurs circulations. Les circulations des types africains sont en fait rendues et non démontrées par le montage Cipriani. Euh, par une circulation d'images, nous l'avons dit, l'orchestration savante de motifs qu'elles contiennent, patiemment choisis et mobilisés au sein de ces dispositifs, livres, albums, articles. Ce que nous révèlent les architectures d'images au sein de ces dispositifs, c'est en fait la forma mentis de l'anthropologue. Le montage illustre ici l'appareil théorique de l'anthropologue. Car ce qui en définitive prouve ces circulations et mélanges n'est rien d'autre que l'esca montage, permettez-moi ce néologisme, que l'anthropologue mobilise et répète inlassablement. Des images de corps qui autorisent Cipriani à ergoter sur la question africaine, assénant au fil de raisonnements captieux et la répétition de ces motifs une vérité sentencieuse sur l'Afrique et ses peuples. Pour Achille Bembe, les images produites par l'Occident dans les colonies manifestent des besoins de légitimation, et je le cite, « fabriquer sur une échelle élargie toutes sortes d'images et de silhouettes dont la circulation généralisée permettait de normaliser la façon dont on traitait ces corps et par là même ces gens. » Fin de citation. Ce qui intéresse donc mon étude, est ainsi moins d'attester la supposée scientificité qui n'est de toute façon pas démontrable euh, de, ces, de ces reprises photographiques puis de leur utilisation, ni même la valeur témoignage dont elles jouiraient encore aujourd'hui, qui témoigneraient de, de populations aujourd'hui disparues, 
ce, ce n'est pas mon propos. Euh, mais c'est de porter un autre regard sur un vaste corpus d'images où l'on peut débusquer une itération de motifs convoqués dans un but précis. La mise en circulation post-voyage des artefacts de l'anthropologue lui offre également de pouvoir en modifier les conditions d'apparition et donc d'intellection. Et aussi, en fonction des attentes d'un public donné et des contextes, Cipriani resta toujours libre de remodeler ces types, si malléables, au détour, par exemple, de changements subreptices de légendes, et en fonction des besoins et des nécessités du moment. Je finirai rapidement sur mon cinquième point, que j'ai intitulé « Faire des pieds et des mains pour arriver à ses fins ». Alors, un balayage du regard des divers supports accueillant les images de Cipriani offre certes de constater les reprises de ce corpus inlassablement convoqué, mais également les quelques modifications que celui-ci subit au fil des années. Dans le cas de ces planches, dont la pâte anthropométrique est évidente, qui sont présentées dans le deuxième ouvrage, la deuxième monographie de, 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 de vulgarisation de Cipriani, Un assurdo ethnico, l'impero etiopico, qui est sorti, qui a été publié en 1936. Ce sont des photographies euh, d'extrémité, de, de, voilà, de, euh, des planches de photographies d'extrémité de type africain, donc euh, trois pieds et quatre mains. On observe donc un pied éthiopien, un beau chiment, un pygmée, selon la, la terminologie de Cipriani, hein, et quatre mains, une éthiopienne, euh, une bochimane, une pygmée et une européenne, qui sont confrontées. Le montage photographique semble ici suggérer que Cipriani distinguait alors les extrémités de type, de, du type éthiopien des extrémités des autres types présentés. Quelques années après, ces mêmes planches furent reproposées dans un article d'un numéro de la Difesa de la Razza, qui était vraiment l'organe de propagande, la, 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 la revue de, de propagande du régime fasciste, publié entre 1938 et 1943. Et l'article était consacré aux bochimans, aux, aux populations, euh, donc les bochimanes, figure dans le numéro de septembre 1941. Euh, or, dans cet article, Cipriani opérait une modification significative des légendes accompagnant les photographies du pied et de la main éthiopique. Alors que ce sont les mêmes images que celles convoquées, donc, Cinq ans plus tôt, dans Un assurdo ethnico l'impero etiopico, dans l'article euh, de la Difesa de la Razza, les légendes ne désignent ici plus une main éthiopienne, mais de nègre bakalahari. Je reprends encore une fois la terminologie de Cipriani. De même, le pied éthiopien est devenu celui d'un nègre du Congo. En somme, on comprend qu'en 41, il n'est absolument plus question de distinguer l'éthiopien du reste des types africains, à tel point que celui-ci est fondu dans d'autres types inférieurs, des nègres, pour reprendre les propos de Cipriani, des régions centrales du continent. Ce que l'on constate ici, par le jeu du légendage et cette capacité de l'anthropologue à toujours être en mesure de faire évoluer son corpus photographique au gré des nécessités politiques du moment, eh ben voilà, c'est de réinvestir ce, 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 ce matériel et d'en changer euh, finalement les, les conditions de lecture et d'intellection. Et on comprend donc l'intérêt du recours systématique aux images, un corpus qui pouvait indéfiniment être repris en main pour dire une chose et son contraire dans l'esprit euh, de l'anthropologue, hein, bien évidemment, euh, quelques années plus tard. Alors, l'anthropologue générait grâce aux, aux procédés photographiques, non pas des images qui ouvraient sur de possibles échanges avec les sujets repris, mais qui produisaient un savoir uni unilatéral et sentencieux. En ce sens, ces images sont de véritables figures. Elles sont toujours soumises aux successifs réemplois qui en infléchissent à chaque fois leur lecture, leur sens. Ce sont des hommes noirs, comme des silhouettes, faites de papier. À l'anthropologue ensuite d'y projeter tout ce qu'il désirait. Membe, Achille Membe, indique justement en ce sens que, et je le cite, « l'homme blanc peut littéralement vider l'autre de son contenu et inscrire à cette place vacante sa vérité à lui sous la forme de l'image ou de la silhouette ». Fin de citation. Ici, le médium photographique empoigné par Cipriani est soutenu par l'autorité coloniale. Pétri de logique utilitariste, euh, et il semble vraiment avoir été l'outil d'un grand moment d'intrusion et de clivage et de prise sur le vivant, comme dit Achille Bembe. Et je le cite, « Si cette prise est susceptible d'avoir la voie, d'ouvrir pardon, la voie à la perte, ce n'est cependant pas tout, et ce n'est pas que cela. Et elle est aussi l'occasion de broder des mythes, de fomenter des contes, d'inscrire de nouveaux signifiants sur les corps et d'entremêler des images dont on espère qu'elles ouvriront la fenêtre sur l'autre par-delà l'écran qui le cache. » Fin de citation. C'est en fait en brodant des mythes et en fomentant des contes et en inscrivant de nouveaux signifiants sur les corps que Cipriani parle vint justement à manipuler toujours par un entrelac d'images et de récits durant toute sa carrière l'histoire de l'Afrique et de ses populations pour servir les nécessités coloniales du moment. Je vous remercie pour votre attention. Et j'ai fini. Alors, euh, euh, comment on procède pour euh, les questions truly seamless interconnection with the visual and iconographic structures which informs both films and photographs. 
which can be let's say grouped under the umbrella of the scientific and let's mm. say allegedly objective perspective on a landscape a human as well as you know geographical landscape that needed to be colonized but also classified first that's just my my my, my consideration and of course which I don't know. Any comments or we don't we don't have <laughs> any questions. I don't that's know. Fine. That's I don't think that's basically kill. Sounds sad. Sounds sad. We have we. Come back, Laura. Yeah, I have a question. Uh, I'm not from this field. Okay. I'm scientific, but I just come to discover the. Italian colonialism, etc. So, do you think there is some similarity between France colonialism or other countries, Britain? Is there any transversal studies in India compared? Yeah, can I answer in French? Maybe I'm 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 more fluent in French. Like, I can I can answer I can I can try in English, but maybe I'm more fluent in French. Uh, je peux je peux vous répondre comme ça? Ça vous embête pas? Um, je pense que oui. Je pense que ce serait aussi le le, le sujet que j'aimerais porter ensuite parce que je me suis beaucoup concentré sur le terrain italien et j'aimerais effectivement voir notamment depuis la figure de Cipriani parce que je sais j'ai documenté des échanges avec euh, avec des institutions euh, françaises parisiennes avec le musée de l'homme avec l'équipe une partie de l'équipe du musée de l'homme euh, parce que ce que j'ai pas pu dire c'est que Cipriani la, au début des années 40 il est écarté en fait de, de l'institut d'anthropologie pas pour ses convictions politiques, hein, mais parce qu'il est accusé d'avoir euh, revendu euh, des pièces qui ramenaient justement d'Afrique, donc pour s'être arrangé un peu avec euh, ce matériel rapporté. Donc finalement, euh, il essaye justement de mettre en circulation plus tard ces objets, ces artefacts, donc ces, ces photographies et ces moulages, euh, ces calques, euh, avec d'autres institutions. Voilà. Et donc là, il y a un échange sur les pratiques. Ça dit quelque chose parce que, euh, li, disons, l'historiographie euh, des sciences et de l'anthropologie euh, française indique que tendance, bah, alors je parle pas, je suis pas très très connaisseur, mais indique que l'anthropologie physique, l'anthropobiologie dans les années 40, 50 n'est plus vraiment euh, euh, de mise. Et pour... C'était déjà mal vu. Exactement. Et pourtant, ce qui est intéressant, et c'est là que je vous dis, c'est là que c'est intéressant, c'est que Cipriani, il est en contact avec des gens du Musée de l'Homme qui lui demandent euh, des photographies des types, ah. qui lui demandent des masques des types. Donc c'est intéressant de voir, à un moment donné, il a des échanges avec Pierre Champion du Musée de l'Homme, il a des échanges avec, plutôt hein, dans les années 30, avec Paul Rivet, et donc il demande ce, ce, ce matériel-là, ces gens-là. Alors pourquoi Pourquoi, à un moment donné, on a... Euh, cette nécessité, cette envie de, 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 de la part de l'équipe du Musée de l'Homme d'avoir ces, ces artefacts finalement de, voilà, qui sont vraiment la synthèse de l'anthropologie physique, quoi, euh, enfin, qui font vraiment le, de l'anthropologie raciale. Quoi. Est-ce que vous avez visité le, le, au bois de Vincennes l'ancien lieu de Expo 1930 ah non, non, j'ai pas. Moi, je, non. Fais un, je participe à un projet plutôt artistique. D'accord. Et on a travaillé sur les. Ça s'appelait Tropicomania. D'accord. C'était sur les plantes euh, tropicales que la France, mais je pense d'autres pays comme le disait ouais. amenaient dans leur pays pour, euh, comment ça s'appelle, climatiser ouais. et envoyer dans d'autres colonies. Mais ça n'a pas marché. Donc, c'était tout un système. D'accord. Et moi, je participais dans, dans ce projet, c'était plutôt artistique. Et on a visité euh, à Vincennes, comment ça s'appelle, il y a un lieu. Donc, c'était exposition 1930. D'accord. Toutes les colonies de la France étaient exposées avec des villages, avec Donc, des villes oui, ouais, qui ouais. étaient là, etc. Mais il y a encore des vestiges très intéressants à visiter. Qui restent, d'accord, ok. Ah, ben, je je, je prendrai connaissance. C'est vers nos gens, en train de faire oui. Vincennes. Okay. Donc, euh, voilà. Donc, merci. En tout cas, c'est voilà, un peu le, le projet pour, pour la suite. Euh... Moi, je pense qu'il faisait des, des, 
Comment ça, des moulages, oui. C'était forcé, non Ah oui, 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 oui non, c'était... <rire> non, non, oui, oui, c'était forcé, mais c'était un peu ce que j'ai essayé de, de mettre en exergue, c'est que je pense qu'il euh, y a toujours le cadre colonial qui est autour, qui fait qu'à un moment donné, bon, le sujet de, de l'étude n'est pas forcément euh, très euh, libre de, de, de ses choix, puisqu'il est aussi conditionné par tout un, un appareil, d'ailleurs, qu'on qu ne voit peut-être pas dans la photographie, euh, qui est euh, voilà l'autorité coloniale, euh, les, les, les ascaries, donc euh, les, les soldats qui entourent un peu, qui entourent tous ces choses -là. Alors des fois, dans les, dans les photographies, on les voit. J'en ai montré un petit peu. Tupléan, il ne se, se fait pas trop de problèmes finalement à, à reprendre aussi la présence de ces autorités euh, finalement coloniales dans, dans les lieux. Il n'est pas vraiment dans cette idée euh, d'une, de, comme pouvait l'être Malinowski éventuellement, d'une étude détachée euh, de toute la contingence, vous euh, voyez, euh, coloniale. Donc euh, même si c'est une construction là encore, hein, on, on est d'accord. Mais je pense qu'il y avait cette idée que lui se, 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 ne se faisait pas vraiment de, de soucis avec, avec le fait de, 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 de faire figurer dans ses photographies. Il n'y avait pas beaucoup de, je ne sais pas, moralement, éthiquement, il y avait... Ah non, non, c'est aucun... Oui, oui, il y a... Oui, oui, c'était naturel. Et donc, oui, effectivement, c'est en plus un, un processus très envahissant où euh, la personne était allongée, il fallait qu'elle garde le calque. Il y a la limite, 13 ah oui, oui, 13 000, bien sûr, oui. Mais Chiprian, il raconte très souvent dans ses récits qu'il euh, euh, devait euh, recourir un petit peu à des, à des stratagèmes pour quand même convaincre. C'est-à-dire qu'il avait toute une procédure où il expliquait que, voilà, il fallait. Alors qu'il échange des objets, voilà, des, des choses, voilà, des, des, des services, bon, des choses comme ça, et puis qu'il recourait alors soit en faisant même appel aux croyances locales. Il y avait toute une toute une partie, si vous voulez, de de, de manipulation, hein, euh, voilà, de, de pour 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 arriver à ses fins. Bon, après, encore une fois, moi, c'est ce que j'essaie de montrer dans, dans le papier d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui se meut dans un environnement colonial dans lequel il est autorisé, donc. Je veux dire, ben, c'est pas vraiment, il risquait peut-être pas grand-chose, quoi. Je veux dire, lui, l'important, c'était pouvoir de mener ses, ses, son étude. Il est mort à quel Il est mort en 1962. Il est mort en 62, euh, voilà, à Florence. Après, il a refait des voyages à la fin des années 50, voilà, en, dans, les, dans le golfe, enfin, dans, dans les îles Nicobar et Andaman, là, dans le golfe du, c'est quoi, c'est vers le golfe, le golfe du Bengale, non Ça doit être vers l'Inde, voilà. Et donc, bon, non, oui. Non. Merci, ben, merci, merci à vous. Je sais pas. Moi, j'ai des, des questions pour, pour toi. Ben, oui, oui. Mais... oui. Ah, une question un peu spécifique pour toi euh, en français. Oui, ouais, si. Est-ce qu'il discute la. C'est-à-dire, je n'ai pas trop bien compris quelle est la. Comment les types ils marchent avec la race, en fait Est-ce qu'il y a une ouais. relation entre ces deux Et puis, est-ce qu'il associe à, à ces types des mesurations, parce que ça a l'air d'être oui. comme euh, je veux dire, les types de l'anthropologie euh, entre guillemets des cabinets physiques, mais oui. peut-être sur le terrain. Oui. Est-ce qu'il associe des, des mesurations est -ce que, ou c'est oui, oui. juste le... Non, 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 il associe des mesurations des, 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 des mesures qu'il fait effectivement. Je suis passé un petit peu vite dessus, mais en fait, c'est ce qu'il dit, à un moment donné, j'ai mis un extrait de son carnet. En fait, il explique que pour lui, ce qui, son postulat de, de départ, c'est de dire tout est mélangé. Donc, en fait, on a créé d'ailleurs intellectuellement autant de types qu'on voulait en voir. Et encore une fois, moi, je réhabilite pas du tout les, les, la science de Tipliani. On est d'accord que c'est de la science raciale, euh, voilà. Mais c'est intéressant de comprendre. Non, mais c'est intéressant de comprendre l'architecture la, 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 intellectuelle. C'est-à-dire que lui est vraiment ce truc de dire tout est mélangé. Donc lui veut revenir aux types primordiaux. Et c'est peut-être là qu'il se rapproche des races, en tout cas, parce que c'est pareil. Tipliani ne dit jamais s'il est polygéniste ou monogéniste. Il le dit pas. Mais il dit par contre que euh, peut-être qu'effectivement il euh, y a des races premières et qui se sont mélangés. Alors quand il parle de type éthiopique, peut-être qu'il parle de race éthiopique ou éthiopienne, je ne sais pas comment le, le, le définir. Là-dessus, il s'inscrit dans un courant de pensée voilà, qui, a, qui a quand même produit bien avant lui euh, des choses. Mais c'est quand même, je pense, voilà ça. C'est-à-dire que lui, quand il va euh, euh, en Afrique, il cherche ses, races pre enfin, ses, ses types premiers, euh, alors qu'il voit que des... Et c'est pour ça qu'il d'ailleurs, il se concentre sur... Des... Et c'est pour ça qu'il dit qu'à un moment donné, il veut se concentrer que sur certains détails, certains points qu'il va mesurer... Pour, euh, ou, ou juste photographier pour dire, ben voilà, c'est bien la preuve que finalement il y a eu des mélanges, il y a eu des circulations, mais il postule des choses en fait qu'il ne, qu ne voit plus, ou en tout cas il postule ce qu'il a envie de voir, vous voyez Et euh, je pense que c'est aussi le fait que c'est facile enfin, pour lui de, de toujours jouer sur quelque chose d'incertain, c'est-à-dire qu'il ne donne jamais vraiment de définition très claire de, à ce type. Et justement, ouais. comment il est sûr en fait je veux dire, les autres anthropologues, il, est quand même, il vient quand même de, de l'école de Florence, ouais. il est quand même élève de, 
Bah, il est reçu, euh, il est, je pense, il est dans la communauté scientifique, il est reçu bien du temps où il est de toute façon encore membre de l'Institut de, de d'Anthropologie de Florence jusque dans les années 40. Il a un chef, il a un chef à un moment. Il a, alors, il prend la direction euh, de l'Institut et du musée entre 1937 et 1940. En 1900, il est donc, en plus, voilà, il a le, donc l'enseignement d'anthropologie à ce moment-là, il a les trois casquettes, quoi. Et ensuite, il est écarté en, en 1940, donc à la suite d'une enquête diligentée par le ministère de l'Éducation nationale, par Bottaille, qui, euh, qui envoie un expert, parce qu'à l'époque, donc l'Institut d'anthropologie est sous perfusion, vraiment au niveau des fonds qui arrivent de l'Ufficio de Razza, donc qui arrivent sous perfusion à l'Institut d'anthropologie, il, il verse beaucoup d'argent, et euh, donc Cipriani est accusé d'avoir euh, de malversation en fait, d'avoir déjà d'une part revendu des éléments, comme je disais, qu'il avait ramené des missions, mais aussi de gestion trouble des fonds qui étaient euh, alloués au, à l'Institut d'anthropologie pour la recherche, les recherches sur la défense de la race, sur, euh, voilà, sur euh, la, la défense de la race. Et donc, du coup, lui, voilà, il est, je, je suis d'accord avec vous, c'est pas un, c'est pas un, non, on est, on est sous, non, c'est pas quelqu'un qui n'est pas euh, connu. Et pourtant, euh, moi, je pense que lui joue toujours sur le fait qu'il est, il, il, comment dire, il partage son savoir à, à la fois sur, euh, par des canaux scientifiques, mais aussi par la, je, je crois que ce qu'il faut, enfin, en tout cas, ça a été le sujet de ma, entre, notamment de ma thèse, sur des canaux de, de vulgarisation. Et je pense que là-dessus, là-dessus, il produit pas les mesures. Dans, dans ces canaux-là, mais il produit énormément d'images. Et euh, fondamentalement, d'ailleurs, Cipriani, je finirai juste là-dessus, c'est quelqu'un qui, dans ses carnets, dit souvent euh, « les mesures ne comptent pas, on en a trop fait, l'anthropologie a produit trop de mesures ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être… Dans... Et d'ailleurs, il dit « moi, j'ai la capacité de déceler dans, le ty... dans, le, dans, dans les types que je vois » ce qui est caractéristique, je l'ai nommé à un moment donné, il dit ce qui est caractéristique, ce, que, ce, qui, est, ce, qui, est, voilà, ce qui revient, ce qui est la norme finalement dans le type de ce qui est exceptionnel et qui du coup n'est pas euh, euh, relevant, et je, il n'est pas important. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, oui je ne veux pas trop tyranniser la, la, la salle, mais c'est… Donc tu as étudié la différence entre sa production scientifique et sa production politique euh... Non, je me suis surtout concentré sur la circulation de, donc, de ces images dites scientifiques sur, par des, dans des, au sein de canaux euh, qui ne sont pas nécessairement des canaux scientifiques. Donc essentiellement, ces productions euh, de vulgarisation, mais aussi donc, les albums photographiques qu'il qu qu compile euh, à la fin, dès la fin des années 30 et jusqu'à la fin des années 50, qui sont conservés aujourd'hui à Prato. Euh, donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé un petit peu sur la photothèque du musée d'anthropologie de Florence, même si bon, l'accès n'était pas toujours simple. Donc voilà, euh, donc, voilà mais bon, ça, a été, ça a été essentiellement ça. Et euh, non, non, j'ai fait des comparaisons aussi, effectivement, entre les mobi de, la mobilisation scientifique de ces images, accompagnée notamment, enrichie, on peut dire, de, de, de ce que vous mentionniez, euh, les mesures, et, euh, voilà, et euh, disons, la mobilisation des mêmes images, mais euh, euh, lavée finalement de, de, toute, de toute référence anthropométrique bien précise. Mais parce que je pense que, enfin, bon, c'est l'avis que je me suis fait, je pense qu'il n'y croit pas vraiment à tout ça. Que la, la question de l'anthropométrie, l'importance. Enfin, lui, il, il, il parle beaucoup d'indices euh, céphaliques, de toutes, ces, de toutes ces marottes un peu de l'anthropologie physique. Mais je crois qu'essentiellement, lui, il se saisit aussi, euh, enfin, c'est quelqu'un qui a un, 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 un racisme convaincu, hein, c'est pas la question, mais c'est quelqu'un qui se saisit aussi beaucoup de, de certaines opportunités qui se présentent à un moment donné. Et lui, en tant que producteur d'images, producteur d'artefacts qui sont des, des images qui peuvent être réinvesties dans, dans, sur beaucoup de supports, je pense que c'est vraiment là euh, la, 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 la force un peu, un peu de, voilà, de, ce, de, 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 de cet homme dans ce moment historique, quoi. Je crois. Je pense, en fait, je... je... Ça serait intéressant, et tu l'as fait un peu, je pense, ah bon, dans ma perspective d'histoire des sciences, c'est intéressant de, de voir aussi ce moment dans lequel il y a quand même oui. euh, un moment dans lequel euh, l'anthropologie va vers euh, plutôt les terrains, plutôt, oui. je veux dire, l'encadrer dans un, dans un discours disciplinaire, oui. pour voir, justement, pour vérifier combien c'était un discours scientifique euh, reçu euh, par la euh, communauté. Ah, oui, oui. Oui. La oui, marginalité oui. ou pas dans le domaine scientifique, scientifique européen aussi Ouais. Parce alors ça, c'est ce que je disais, c'est un terrain que j'ai pas encore trop fait. Sur l'Italie, ouais. je pense qu'il n'est pas pris euh, au sérieux euh, du tout, euh, même par la communauté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que lui, il est très vite écarté parce que aussi, il donne... Euh, 
Euh, oui, mais même en général, c'est quelqu'un qui gravit les échelons au sein de l'Institut d'anthropologie très rapidement et qui est reconnu, euh, qui n'est pas forcément reconnu par ses pairs et justement qui euh, est un peu vu comme quelqu'un qui usurpe un poste, euh, voilà, parce qu'il est au beau, là au bon moment, à la mort de Puccioni et donc il arrive. Euh, mm -hmm. Mais ça, je pense que <rire> Béatrice, elle peut en parler mieux que moi de Puccioni, mais mais voilà, enfin, je pense qu'il y, 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 y a ça en fait. Il, il arrive dans un, ouais, dans une bonne configuration. Il y a aussi la configuration sur le manifeste de la Lazza, parce qu'il y a toute cette dispute entre, avec l'Inde, oui. dans laquelle, oui. euh, à un moment, la, la, je veux dire, la campagne raciale, elle doit être menée par les anthropologues. Oui. À un autre moment, non, c'est plutôt le côté politique qui est oui. le plus important. Donc ça, ça oui, et je vais vous dire, même au sein, pardon, même au sein des anthropologues, enfin, il y, a, il y a même plusieurs coups, on sait, ça a été quand même documenté maintenant par l'historiographie, qui reconnaît que, voilà, euh, si c'est l'Indre au début qui est plutôt dans le, en odeur de sainteté, c'est ensuite Visco qui prend la, la relève, et, euh, et donc voilà, enfin, je pense qu'il y, y a un changement de flambeau, il y a une, un passage de flambeau euh, qui dit aussi, euh, bah déjà, l'inconsistance, euh, vous voyez, euh, idéologique, Logique, euh, enfin, de, 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 comment dire, scientifique plutôt de, euh, de, de, ces, de ces croyances euh, voilà, sur, euh, sur comment définir les études raciales hein, dans ce moment-là. Et je pense que c'est euh, des batailles aussi de, 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 de chapelle et de. Et de et voyez, de, et je pense que Cipriani, à un moment donné, il est dans un, en odeur de sainteté, et puis à un moment donné, il est pris entre des feux croisés, et puis il est, euh, il est évacué, mais aussi parce que c'était une personnalité. Euh, voilà, qui s'était quand même pas fait prier pour euh, faire ses petites, sa petite cuisine euh, et revendre des objets et toucher des fonds et engager des, des, des proches, euh, voilà, des gens qui n'avaient pas forcément de légitimité au sein de l'institution. Enfin bon, moi, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai pu documenter où c'est assez incroyable ce que ce, ce que ce personnage faisait. C'est vraiment impressionnant. Il avait quand même toute cette pratique très, très, très personnelle. Voilà, selon son appréciation de, euh, voilà, des, des fonds qui étaient alloués euh, voilà, puis, je à je l'institut. Moi, en tant que quelqu'un qui est anthropologue et scientifique, je vois que toutes ces images sont mises en scène. Oui. Ce n'est pas, ouais. pas une étude scientifique, c'est mise en scène pour peut-être de rendre public ou pour... Alors là, on, a, on ouvre même <rire> un autre chapitre parce que, si vous voulez, les images de, notamment de 1927 que j'ai montrées sont des, au Zululand, enfin, donc ce qui était alors le Zululand, sont des images euh, qui sont prises alors que Cipriani y participe à cette mission qui est organisée par Attilio Garti. Et lui, c'est un explorateur, mais aussi cinéaste. Et à l'époque, il se tourne un film au Zululand de fiction euh, qui s'appelle Silva Zulu. Euh, mais si vous voulez, Cipriani y participe comme membre euh, technique de voilà de l'équipe du, du staff euh, voilà, du tournage. Mais dans le même temps, lui il réalise des prises de vue sur le tournage, vraiment dans, lors des scènes, comme des vues typiques là pour le coup pour revenir à cette terminologie là de euh, la quotidiennité zoulou. Alors même que c'est euh, des choses qui ont été euh, qui sont écrites quoi, qu'il y a un scénario et qui est suivi. Euh, par les, les, les membres, les autochtones, quoi. Donc c'était quelqu'un de brillant, quand même. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de brillant, je pense que c'est quelqu'un qui saisit vraiment des opportunités. En 1927, il a besoin de réaliser un voyage, il trouve l'opportunité d'Attilio Gatti, qui lui dit « on va au Sud-Afrique, on va tourner un film ethnographique, mais en même temps c'est un film de fiction », on met en scène des guerriers zoulous, mais en même temps, moi c'est ce que je documente un peu euh, rapidement, mais euh, ces guerriers zoulous typiques, c'est des gens qui, la scène d'après, transportent tout le, tout le, les, la tiraille sur une autre scène, vous voyez C'est des gens qui sortent et entrent constamment dans l'habit qui leur a été euh, attribué, vous voyez Donc bon, il y, y a quand même... Euh, donc je ne sais pas si c'est quelqu'un de brillant, moi c'est quelqu'un qui... Bon, bah, m'inspire peu euh, fondamentalement. Ça a été un, un raciste convaincu, ça a été quelqu'un un signataire du manifeste de la race, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, je pense, a saisi des mmh. voilà des, des, des opportunités et qui, à un moment donné, voilà, se fait quand même un, un bout de carrière un, assez conséquent. Hein. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Désolé. Euh, bon, ben bah, voilà. Je sais pas. Ah. Salut, salut. C'est vous. Moi, j'ai une dernière question pour vous. C'est pas trop tard. Non, 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 non. Parce qu'il y a de, de, from, from, before fascism to fascism and then after fascism. Did you notice something like really specific on the vulgarizing science under fascism? Did you notice something you can characterize or like a 
vulgarizing an agenda of fascism? I'm sorry. It's, no, no, it's a very complex question, actually. And uh, looking at films um, allows us to focus on the process to which a kind of elitist practice, like this one that uh, Lucas has just described, which was having a lot of money to do exploration. And then also the moment of circulation, which was mainly related to very uh, specific events in Italy, like in the Società Geografica or in other, you know, uh, contexts like that, like that um, were actually uh, uh, addressed to a specific audience who was actually already keen to have some messages. Fascism in particular, since uh, the end of the 20s, but especially during the Second Italian Ethiopian War, did otherwise in, in a sense that we need to spread massively this kind of iconographic uh, bias, the racially biased discourse uh, in, the, in, 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 in the everyday life of people. There is a pivotal book in, 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 uh, written in Italian in the mid 80s in, entitled Immagine Coordinata per l'Impero. So all these line of reasonings of this discourse about the scientific gates uh, through which uh, construct the differences became popular because people who want to, 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 to see, to watch a movie show uh, uh, from a Hollywood film coming in Italy in the 34, in the 35, was compelled to watch the newsreels or the documentaries by the Instituto Lucia. So there is a strong, uh, actually, uh, will to popularize this kind of imagination. And that's the reason why I also try to focus that, the, let's say, objective uh, scientific gates lose cogency, lose uh, relevance in order to to just spread an image which was uh, backwardness, which was uh, exoticization. There are no account for the construction of differences in popular products because we have, of course, other kind of... But I think that the fascist interventions, uh, it's strongly related to the way in which uh, Mussolini's regime wanted to spread this fake uh, and bi uh, biased and ostensibly objective knowledge uh, in the masses. That's the, the, the fascist difference. Iconographically, there are no so big differences. And also, it reminds me a lot um, when you were, uh, were carrying out your your talk about the fact that the, sa the, the same iconographic sign, the same visual tropes has been used in liberal era, in fascist era, in post-fascist era, is the context of fruition, is a kind of very critical discourse analysis approach to this kind of, but the, the same visual sign, the same footage also was reused in post-fascist era with a different montage, with a different comments, but the image in itself was basically the same, but was the context of signification, which changed a lot. That's my two cents. Thanks. Do you want to add something? Uh, okay. Okay. So I just want to thank you all of you for the discussion. Thanks all the people connected.